第一章穿越了。赵景月猛地睁眼，他没死，被救了。赵景月抬眼四处打量了一番，入眼便是个漏光的茅草屋顶。身下的床板翻个身，便滋滋作响。地上凹凸不平的地砖，四周坑坑洼洼的土墙，这是哪儿？怎么感觉这边老家那荒废了快十年的乡下屋子还要破？都二十一世纪了，现在还有这么落后的地方吗？哎呦，他刚想撑起身子坐起来，就感觉浑身酸痛，好似被人揍了一顿般。赵景月伸出两手，浑身上下按压，揉搓着疼痛的地方，挪动着屁股，蠕动着身子下了床。他摸索了一下床上。手机呢？手机也不见了。等等，这双手，这双脚怎么也这么小，还这么瘦？干裂黝黑的皮肤包着骨头，没有脊梁肉的样子。赵景月想在屋内找个镜子，看看自己现在的模样。可这个屋里破得连个桌椅板凳都没有，一眼便看清了屋内的所有物品：一张破床。还是别想找镜子了，出去找盆水吧。妈呀！走出房门，映入眼帘的这一切，更让赵景月震惊。正在了原地，入目是一片狼藉。这破烂的小院被砸烂的锅碗瓢盆碎片、桌椅板凳残骸散落的满地都是。哎，一声女声传来，突然出现的声音吓得赵景月正在了原地。在三深呼吸调整情绪后，这才回头循声望去。另一间屋子门口站着一个干瘦的妇女，身上的粗布衣服打了数不清的大大小小的补丁，蓬头垢面不说，嘴角还泛着青紫。赵景月下意识的想跑。他有种对方是个精神不正常的女人的感觉，可是，在一眨眼，那女人撩开了面上的头发，露出的这张脸让赵景月觉得格外的熟悉。他揉了揉眼睛，再次抬眼定睛看向对方，他艰难的吞咽了一下，不自信的问了一句：“你是？我是你妈？这不是骂人，那真是他妈，孙英，我的妈呀！”赵景月眼角含泪，撒开步子就朝着屋门口的女人跑去，张开双臂，一个跳跃，哎呀！我的老妖啊！赵景月整个人掉在孙英的身上，双腿夹住孙英，两人踉跄的差点摔倒。孙英赶紧一手抬住赵景月的屁股，一手撑在了门框上。待他站稳后，轻拍了下赵景月，嘴里喊着：“快下来，快下来！”赵景月松开腿，慢慢的滑了下去。呜、哦，吓死我了！我以为我这么年轻就死了。没事没事啊，妈在呢。孙英宽慰道。他又上下打量了一下赵景月，这精瘦的娃。小胳膊小腿的，咋成这样了呢？闺女，你知道你现在啥样不？赵景月虽然不知道她现在长得什么模样，但是明显感知到自己缩小了好几号。娘啊，我返老还童了！还不等给孙英说话的机会，她突然眼底金芒一闪，接着惊呼：“我靠！”孙英啪的一下拍在了赵景月的脑门上，嘴里斥责道：“一个女孩子家家的，天天脏话挂嘴边。”孙英并未使力。赵景月却还是装腔作势地揉了揉脑门。妈呀，我们是不是穿越了呀？赵景月上学的时候天天看小说，虽然钟爱霸道总裁文，但是对穿越文也了解一二。他们现在的处境，除了是因为穿越，他再想不到其他原因了。不过是一家人出去旅个游、爬个山而已，却意外遭遇了大暴雨，众人急匆匆地赶下山，又遇泥石流。赵景月在昏迷前心里还在祷告，求老天再给我一次机会，我从此宅在家里。绝不出门旅游了，难不成被老天爷听见了自己的想法？这就给了一次重活的机会了。但是他没想穿越呀，他不想活在一个甚至连灯都没有的古代。赵景月的说法却让孙英感觉脚底一寒，只觉得瘆人。这么离谱的事情都有，那是不是说明这个世界上有鬼？咔嚓，母女俩的思维跑得老远，突然被一声咔嚓声拉了回来。一间屋子里传出了木柴被压断的声音，仔细听，还伴随着人的闷哼声。刚刚才想到了鬼。这下就听见了异常的动静，将本就胆小的孙英吓得惊呼一声：“啊！”母女俩抱成一团。赵景月其实没被吓着，倒是孙英的叫喊声让她觉得更可怕。赵景月伸手想拍拍孙英的背，安抚她，无奈身高不够，只能拍了拍她的手：“妈，你别怕，我去窗户那儿看看。”赵景月指了指那个破烂到只剩了一点窗户纸飘在上面的窗户：“你小心点。”躲远点看，孙英说着推了一把赵景月。赵景月，算了，亲妈，不计较了。赵景月走到离窗户还有两步的距离，便停下了，脚底蓄力，原地一跳，一秒落地。屋里的场景一闪而过。尽管如此，他也看清了里面躺着一个男人，再跳再落，是个被绑着的男人，嘴里还塞了东西。最后一跳一落，爸！赵景月猛地冲过去，想推开门，砰，撞门上了。
。啊！赵景月被弹了回来，抬手揉了揉脑门，只觉得被撞的眼冒金星，一按就疼。孙英跑过来抱住了赵景月，吹了吹他的额头，又伸手替他轻揉着。嘴里还在嗔怪：“你傻呀你，你没看见锁着的吗？我爸在里面。”赵景月指着开了一条缝的门说道。孙英松开了赵景月，跑到窗户边看了一眼。这个屋子是个柴房，里面所剩的柴也不多了。赵年才被捆住了手脚，嘴里被塞了块破布，正躺在柴堆旁。他爸呀，真的是你呀！屋里躺着的赵年才嘴里发出呜呜的声音回应他。孙英跑回门前看了一眼锁，这也没钥匙啊，正纠结着。不知道该怎么办时，只见赵景月拖着一个大斧头走过来，放在了孙英的脚边。用这个试试。孙英拿起斧头，举过头顶，挥着双臂砸了下去。砰！锁没坏，门倒了。三人面面相觑，只一瞬，屋外的两人反应过来，赶紧冲了进去。爸，娃他爸。孙英替赵年才拔下口中的布，赵景月给他解开手脚上的绳子。呜呜。一个大男人趴在了孙英肩膀上，痛哭了起来。两人抱紧的一瞬间，记忆涌上来了。第二章：极品绝户。赵年才也不知道被捆绑在此多久了，手脚都麻了，现在动弹不得。让我缓缓。孙英蹲在赵年才旁边，替他捏肩颈。赵景月正打算出去找个凳子来，猛地起身，眼前一黑，差点没当场倒地，勉强靠在了墙上，撑了半天才缓过来。这身子骨瘦弱成这样。怕是低血糖吧？你要干啥去？赵年才问。我给我妈弄个凳子来啊，哪儿还有凳子啊？残还不都在院子里了？孙英回。哎呀，这家到底是发生了啥呀？赵景月靠在墙上，和地上坐着的爹娘面面相觑。现在怎么办啊？我们到底是怎么了？真穿越了吗？赵景月慌乱地问道。我两声同时响起。赵年才和孙英视线相对。你们都知道啊？赵景月一脸惊诧。那你们快说说，这到底是咋了？那我先说。赵年才摸了摸赵景月的头，安抚了一下他，说：“我还是叫赵年才，今年才二十七。”说到年龄，赵年才止不住嘿嘿的笑了一下，白白年轻的一半，谁遇到谁不开心，赵景月就不开心。好不容易到了二十六七岁，翻年才升的职，终于实现了自由买包、买衣服这些愿望。眼下倒好，一朝回到解放前，看着这破烂的屋子。自己这瘦弱的小身板，赵景月怎么开心的起来？赵年才看着女儿气鼓鼓的脸，咳嗽了一下，假装正经脸，继续说：“嗯，好像有点极品。你那叫有一点极品。”孙英直接打断赵年才，语气愤恨：“我来说，你吃喝嫖赌样样都沾，没嫖啊！”赵年才反驳道：“主要是没钱嫖。那打老婆、打女儿是真的吧？你下手无情，往死里打呀！”赵景月听到这，脚步朝孙英那边挪了挪。一脸疏离地看着赵年才，赵年才无力反驳。原身确实如此，赵年才家里最小的一个，前面有两个姐姐，一个哥哥。由于是老来得子，备受宠爱，所以从小就被惯坏了，脾气极差。十五岁与孙英成亲，十七岁第一胎得个女儿，便连骂孙英无能没用，骂女儿是赔钱货，在外面受了气回来就撒在母女俩身上。后来更是变本加厉，打起人来连老房子的阿姨阿奶都拉不住，为此。孙英还流产了第二胎，迄今为止，两人只有一个女儿，背后被人叫做绝户。最后，赵年才又染上了毒瘾，老房子出钱替他堵窟窿，却没曾想，这人不长记性，反而越发的过分。无奈之下，只有将他们这一房分了出去，三人住在了村委隔了村里一条沟渠的地方。分了家后，赵年才并没有收敛，家里能卖的都卖了，钱全被他拿去赌了。在昨天下午。他又一次回来要钱，孙英原身表示没钱，有本事连家都卖了后，两人吵了起来。懦弱了十来年的孙英这一刻突然爆发，两人在院内打了起来。奈何孙英一个弱女子，最后还是被赵年才打趴下。年仅十岁的赵翠妞，也就是赵景月的原身。等等，我为什么叫翠妞？你就叫翠妞，好土啊！听我说完，你再吐槽。年仅十岁的赵翠妞，眼看着孙英被打趴在地，冲出来想要护住她。本就在气头上的赵年才，此刻看见赔钱货翠妞，更是生气，暴揍了两人不说，甚至直接冲进屋里，拖出了凳子，直接往两人身上扔。慌乱之中，翠妞的脑袋不幸被砸中了，当场昏死了过去。动静闹得实在太大，惹得村里的人都听见了，跑过来劝架，拉开了两人。老房子的人也被叫了过来，赵阿爷过来看见院内的一片狼藉。气得让人捆了赵年才丢进了柴房，闹剧这才结束。由于没钱看病。
众人走后，孙英将昏迷的翠妞抱回了床上躺着，自己去了灶房，用家里剩的最后一点发霉了的粟米熬了两碗粥，放了老鼠药。这要是他买了许久，就想找个机会和赵年才同归于尽的。只是之前顾忌翠妞，便一直藏着。今日实在是忍不住爆发了。他拿了出来，孙英先是端给了柴房里的赵年才，亲手喂他吃下，然后将柴房锁上，把钥匙丢进了井里。做完这些后，回到了房间，自己喝下了另一碗粥，躺回床上等待死亡降临。让他自己死了算了，为什么还要自杀呀？赵景月没有记忆，此刻以一个旁观者的身份阐述着对这个故事的看法。孙英叹了一口气，回答：“在这个时代，一个寡妇。”带着一个女儿很难活下去的。我是说，从我醒来，怎么浑身酸痛，像被人打了一顿，结果还真是被打了。爸，你真是气死人了！要不是眼前这个人是他爸，赵景月能一拳抡过去。赵年才立刻举手投降：“不是我，别指我！我为什么不记得这些？难道是因为我不是翠妞的原因吗？”赵景月抠了抠头发，觉得头好痒。孙英反驳：“你就是翠妞，你现在和你小时候一模一样，只是瘦一些。”还黑一些，我不是。赵景月还在挣扎，孙英笑着喊道：“你是翠妞，翠妞。”赵年才也跟着喊了一声：“已经来到这里了，还能怎么办？他也无力反抗啊！翠妞就翠妞吧。”赵景月又问：“那现在是什么朝代？什么月份？”赵年才回答：“大韩王朝，皇家姓白，现在是三月，历史上没这个朝代啊。”赵年才摇了摇头，说：“我也不知道，这家里没一个读书人。”好像除了这之外，其他的什么都不太清楚。孙英推搡了一下他，要不你去考个功名回来？赵年才嘴巴微张，诧异的看向孙英，回答：“你开什么玩笑？我都没背过什么四书五经。”第三章，金手指，你不是你们队里是最能打的吗？有两下子的，去考个武状元回来。”孙英说道。赵年才在现代是个退伍军人，年轻的时候格斗擒拿什么都擅长，后来退伍之后也没松懈。一直在锻炼。听闻孙英这么说，赵年才迟疑了一刻，转而使劲摇晃脑袋，否决提议。这可是古代，说不定人家还会飞檐走壁呢。不行，不行！三人齐叹了一口气，上辈子也没做过什么坏事，怎么就一起穿越了呢？姑姑，赵景月的肚子很不合时宜的响了起来，她嘿嘿一笑，打断了两人说话。以后的事以后再说吧，能不能考虑一下？我们现在吃什么？赵年才这会儿也缓和的差不多了。孙英和赵景月一左一右的将他搀扶起身，三人一起来到了这连老鼠来了都得摇头离开的灶房。巧妇难为无米之炊呀、啊，什么也没有，钱全被你爸给败光了。孙英气恼的伸手到赵年才的腰间，一把捏住了块软肉，手上用力一拧，四疼疼，我错了，错了。快松手！赵年才疼得惨叫，神神！院外传来一声稚嫩的喊叫声，声音越来越近。赵年才好似得救了一般，率先跑了出去。三人走到门外，只见远远跑来一个看着只有六七岁大的小男孩。小男孩看见赵年才后，顿住了脚步，眼神布满了害怕，似退非退的挪了下脚步。赵年才有些懊恼的拍了下脑门。孙英白了他一眼。朝着小孩走去，只有赵景月一脸困惑地看着院内的情形。这谁家小孩？黑不溜秋的。孙英快步走到小孩面前，蹲下，问道：“柱子，怎么了？”被唤作柱子的男孩将手上的袋子递给了孙英，说：“这是阿奶让我拿来的。”然后偷偷瞟了一眼赵年才，趴在孙英的耳边小声嘀咕：“阿奶说怕叔把钱拿走了。”你们没饭吃。尽管这个赵年才的行为如此的恶劣，可终究还是赵阿爷阿奶从小宠到大的心头肉，就怕他被饿死了。孙英摸了摸柱子的脑袋，接过了袋子，说：“谢谢你啊，回去跟你阿奶也说句谢谢。”柱子点了点头，说：“婶，我走了。”柱子说完，撒腿便跑了，不愿在这个院子里多待一刻。当然，最大的可能是不愿和赵年才待在一起。爸。他看见你的样子，好像见鬼了。赵景月在一旁乐呵呵地说道。赵年才哭丧着脸：“这小孩儿谁呀、啊？黑不溜秋的。”赵景月走到孙英的旁边，想看看袋子里装的是什么。孙英的眼神从赵景月的脚底扫到了头顶，白了他一眼，说道：“你白得到哪儿去？”话音一转，回复赵景月的问题：“那是你大伯家的儿子，比你小三岁，叫柱子。”说话间，手上动作也没停，打开袋子。里面是一些看着好似混着很多糠的粗米，还有一半陈旧的粟米。估摸有个两三斤。
够吃几顿的量。赵景月看了一眼，便嫌弃的撇开了袋子。他抬眼问孙英：“这能吃？你之前连这个都吃不上，只能喝点你爹剩的米汤水。”孙英边说边从赵景月手上接回袋子。赵年才想消失，他现在只想打个地洞钻下去。这个穿越不穿也罢，在这个本就没什么话语权的家里。更是没了最后那点老实人的底气，难怪我瘦成这样，我好饿啊！妈，赵景月盯着孙英，将袋子拎进灶房，小短腿跟在后面跑，真吃这个吗？孙英点头，先将就将就吧，填填肚子，我们再商量对策。我们难道没有自己种稻子吗？村里这么多地，没一块是我们的吗？屋后那块开了一半的荒地就是我们的。其他的地都卖了。孙英瞥了一眼正抱着柴火走来的赵年才，不用说明白也知道了，其他的地肯定都被赵年才卖了，拿去赌了。赵景月此刻像只苍蝇一般围着锅台转，又问：“种的什么？稻子吗？”叮，一声机械声音响起，系统绑定成功。什么鬼？突然起来的声音吓得赵景月站定原地，抖了一激灵。赵景月正疑惑时。眼前浮出一个类似 A 二界面，怎么了，闺女？赵年才问道。爸，你先等一下。赵景月抬起手，制止了赵年才，继续说话。他仔细研究着眼前的虚拟面板，很像现代某宝界面，上面的商品标注的都是以铜板银两为单位。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？赵景月想起了自己看的小说里，男女主不都有什么系统金手指吗？这个就是自己的金手指了。赵景月揉了揉眼睛，许是迟迟未发出操作指令。虚拟面板消失了，他回过神，一副郑重其事的表情，看着爸妈两人，说道：“咱有商城了。”金手指，孙英和赵年才两人交换了一下眼神，都从对方眼里读出了不解。两人从来没看过小说，自然听不懂赵景月在说什么。什么意思？赵年才问。就是赵景月深吸了一口气，将刚刚眼前出现商城的事情一五一十的讲了出来。两人都有些不解，甚至觉得赵景月是来到了这里。精神上不愿意接受，幻想出来了一套东西。看着两人不太相信的神色，赵景月也不慌。他们现在没钱，无法从商城里买东西。等有一两个铜板了，他在商城里买一瓶矿泉水出来就能证明了。于是他结束了这个话题。你们俩去屋后的地里挖点野菜。孙英指挥了一声，将父女俩撵出了灶房。父女俩迈步走出了院子。赵年才蹲在田埂上采野菜，赵景月站在田埂上。他从小生活在城市里，不懂农作，也不认识什么野菜。看到这一幕，他才真切地感受到了自己身处的环境，回不去了。不过好在爸妈还在身边。第四章怎么赚钱？孙英最终还是用柱子送来的陈米煮了一锅粥。家里属实是什么都没有，他将父女俩摘回来的野菜切细后放在了粥里，勉强算个菜粥。没有凳子。三人便围绕着灶台站着吃饭。当粥划过喉咙时，赵景月只觉得吞咽的是带着小刺一样的东西，难吃又拉嗓子。赵景月忍着难受，艰难地吞咽了几口，稍微感觉到了胃里有点东西了，便赶紧放下了碗筷，实在是吃不下去。这真是吃糠咽菜呀、啊！赵景月感叹了一句。赵年才等会还要去砍柴，三两下吃完了自己碗里的。又把赵景月剩下的拿了过来。赵景月看着赵年才囫囵吞枣的样子，顿时感觉刚刚的吞咽异物感好似又重回了，不禁伸手捏了捏脖梗。他长叹了口气，说道：“从来没有想过吃米饭也会是一种奢望。你是还没饿？你看你爸饿了，什么都吃得下。”孙英如是说道。转念一想，赵年才和他都是在农村长大，经历过饿肚子的时期，而赵景月从小就是生活在城里。没吃过什么苦，家里又只有他这么一个宝贝女儿，从小被当做宝，在全家人的宠爱下长大。现在突然让他毫无过渡期的，从昨天的衣食无忧转变为今天的清苦生活，确实有点难为他了。咽不下去就不吃了。孙英看向赵景月的眼底闪过怜惜，忍不住抬手抚了下他的头发，说：“我那还有几个陪嫁首饰，下午先拿到镇上当了，去买点大米回来。”妈，赵景月口中喃喃。抬眸看向孙英的目光中波光流转，眼神灵动，一副和谐的画面。赵景月的脑袋凑近了一些，轻启双唇，神色疑惑地问道：“你不觉得我头发油吗？”他挠下脑袋，从一早醒来就觉得头痒得不行。嗨嗨嗨嗨！正仰头喝下最后一口粥的赵年才被这句话呛住了，咳嗽个不停，心里细数了一下，他今天也没少摸赵景月的头发，偷偷的在裤腿上抹了两下。
，擦了擦手。孙英跨步到赵年才身旁，抬手拍了拍他的背，帮他顺气。赵景月嘿嘿一声。赶紧端起赵年才吃饭的碗，跑去倒了一杯水来。主要是家里实在没别的碗了，基本上都被砸了。就三人今天吃饭的碗，还都是缺了几个口的破碗，一个不注意还会划破嘴皮。待赵年才喝了一大碗水后，这才平复下来。赵景月皱着眉，细琢磨下刚刚孙英的那句话，半晌后说道：“妈，人家的首饰那都算是遗物了吧？当了不太好吧？让你爸去赚钱。”以后再赎回来。赵年才慌乱的眼神四处飘散，心虚不敢接话。他去哪里赚钱？他什么也不会啊！这个原身就知道赌。赵景月双手环胸，劈腿站在灶台前做思考状。这个朝代有辣椒了吗？孙英点头，有，但是不多，吃的人少。赵景月点了点头，又问：“那有土豆了吗？”有，不死心，再问。红薯也有了，嗯，靠！他一个巴掌旋即朝着赵景月的背而来，赵景月一个扑棱朝前踉跄了半步。赵景月站稳脚步，先是歉意的看向孙英，然后双手叉腰，面带怒气的说：“这是个什么破朝代啊？是不是前面已经有穿越的人来过了呀？怎么什么都有啊？看来得找机会出去看看，到底有那些东西是这个朝代已经有了的。”正想着，赵景月脑海里突然金芒一闪。想起了番茄，番茄在古代被称为“狼桃”，因为颜色鲜艳，没人敢吃。他欣喜地问道：“番茄总没有吧？油也不敢吃吧？”孙英回忆了一下，摇了摇头说：“这个确实没听说有人吃。番茄可以做的美食太多了，不仅能炒菜，还能做成酱。他现在有系统，虽然买成熟的番茄更快，但是以现在这个家的条件来看。”根本拿不出多少钱来给他实验，买种子倒是个可行的事儿。赵景月双手一合，说道：“咱开店吧，妈，你那一手厨艺绝对可以杀出一条路来。钱呢？启动资金呢？”赵景月吃瘪，换了个思路：“那我们先去镇上看看，先用小推车卖点小吃，赚启动资金。”就在赵景月想着如何赚钱时，赵年才已经将吃完的碗筷都收拾到锅里了。我先去砍点柴回来。柴房里的柴不多了，孙英点了点头，环视了一下屋子，又说：“你回来再把柴房的门修一下，还有窗户纸，这个房顶也补一补，再弄几个凳子。”赵年才落荒而逃。赵景月暗自吐槽：“这个家这么穷，还要什么门？小偷都不会光顾。”孙英边洗碗边对着赵景月说：“等会咱俩去镇上，你爸，呃，你爹在家收拾收拾家里，出门了你就得喊爹娘了。为啥不带我爹？你看这屋子里、院里……”被他给造的乱七八糟的，他自个收拾吧。赵景月哦了一声，又挠了下头发，说道：“我想洗个头再去，好痒。等会洗完碗给你烧水。”赵景月蹦跶着点了点头，又问：“我们咋去呀、啊？走路啊？现在又没车。”孙英见赵景月瘪着嘴不乐意的样子，咱们赵家村离一台镇很近的，脚程不到一个时辰，一个小时那还好，时辰啊，走两个小时啊，好什么？你之前逛街逛一天都不嫌累。赵年才一家住的房子很偏，偏到几乎快和屋后的山连在一起了。一出门便是上山的路，正值春季，山上草木皆绿，空气沁人心脾。赵年才出门往屋后的山上去砍柴，刚上山就遇见了人下山。老瓜叔，砍柴啊！赵年才抬头看着人，嘴角带着笑意。老瓜背着柴正在了原地，这笑着主动打招呼的人是赵年才。黄鼠狼给鸡拜年。没安好心，老瓜吓得一激灵，下山的脚步更快了。路过赵年才时，回了一句：“呵呵，砍柴。”赵年才看着跑没烟了的老瓜，嘀咕了一句：“这老头还挺利索，跑得真快。”老瓜回村后，第一件事就是提醒左邻右舍，赵年才可能又要来借钱了。第五章一台镇。赵景月端着一盆热水走到屋外，在院里找了个矮一点的钢放盆。正散着头发，低眸的瞬间看见了水里的倒影。穿过来之前，不说是倾国倾城、美貌如花，但至少皮肤白皙，不胖不瘦，身材匀称。这盆里的小丫头，头发毛躁，又黑又瘦，五官几乎要凹陷下去了，一看就营养不良，给人一种病态感。咦，嫌弃，这以后得费好大的精力才能慢慢养回来了。看啥呢？快洗，洗完早点出门。孙英拿了一点草木灰过来。催促着说道：“洗，现在洗。”孙英也趁着这会儿收拾了一下自己，只是嘴角的青紫暂时还无法消除。妈娘，我好累呀、啊，已经走了快一个小时了。赵景月此刻只觉得脚步沉重，四冠有铅弹，鞋底也薄得很。
，好似光脚踩在路上，走着走着就被小石子个倒了，硌得生疼。才走了不到一个小时，你就喊成这样。孙英嘴上嫌弃着，身子却退回来，牵住了赵景月的手。我背你。孙英这句身子虽然常年劳作，但也因为饮食问题，常年吃不饱。看着骨瘦如柴的赵景月，摇了摇头，牵住了孙英的手，说：“拉着我走就行了。我好饿。”早上都没吃什么，孙英看着瘦小的赵景月，一时心软。什么时候让孩子受过这种苦？再坚持坚持，走到了就有吃的了。赵景月被拉着继续往前走，大概也就十分钟，赵景月却觉得时间过得比十年还长。身后传来一声女人的呼喊：“年才媳妇。”两人回头，远处一个牛车缓缓赶来，停在了他们身边。赵景月不认识车上的人，怕露馅，他悄然挪动步伐。站在了孙英后面，车上的人倒觉得习以为常。孙英扫了一眼，自是认识。赶车的是李正的大儿子赵大林，后面坐着的是他媳妇王氏。大林哥，大林嫂。孙英回应：“你带着翠妞干啥去？”问话的是王氏。昨天赵年才回来要钱不成？往死里打人的事情几乎全村都知道了。王氏见孙英独自一人带着赵景月，以为他是过不下去了，要带着女儿回娘家，去镇上转转。看有啥活计没有？话一出口，王氏就联想到了，肯定是被赵年才那个不是人的东西逼的。家里揭不开锅了，得让一个女人出去找活干，回来还得下田种地，收拾家里。如此一想，王氏看向孙英的眼里就更是同情。他看了一眼赵大林，赵大林会意点头。王氏随即转头对孙英说：“那你们娘俩跟我们一起，正好顺路，我们也去镇上。”赵景月在后面听着王氏在邀请他们坐牛车。眼里瞬间放光，大好人啊，这多不好！快别客气了，顺路的事儿。王氏直接打断，下车拉着赵景月就往牛车上走。谢谢伯娘，谢谢伯伯。赵景月呲着牙笑道，借着王氏手上的力道就爬上牛车。牛车抖得很，赵景月只得用力抓着板子的边缘，身体朝后倾，使自己不掉下去。好在赵大林赶车赶得慢，想来他们去镇上也没什么急事。伯娘，镇上有啥好玩的？我还没去过呢。赵景月的主动开口，倒让王氏有些意外。毕竟之前一直都是唯唯诺诺的跟在孙英身后，镇上有耍杂耍的、变戏法的。不过现在还不算热闹，等端阳节那天人才多，更好玩。那镇上有啥活干不？王氏以为赵景月说的活是在给自己找。虽然十岁的姑娘也不小了，没个四五年就得嫁人了，但是一个家里明明有男人。怎么也不应该轮到让他出门干活。赵年才真不是个东西啊！这才见到这对母女俩没多久，王氏已经第二次在心里骂赵年才了。你娘教你刺绣了不？我们家春苗就帮着做荷包、手绢这些，拿到镇上去卖。赵景月摇了摇头，他碰都没碰过这玩意。王氏想了想，觉得也对，在这么个鸡飞狗跳的家里，哪里还有精力学这些？镇上没有啥适合你的，倒是你爹，要是顶用的话，还可以去码头卸个货。一天也能赚个几十文。赵景月觉得这是最后万不得已的选择，去累一天，然后浑身酸痛的回来，赚的钱还不够补身体的。哎，赵景月叹了口气，不需要自己走路。赵景月觉得时间都过得快了些。几人边赶路边聊着，很快就看见了远处镇外立着一个大石碑，上面刻着“一台镇牛车不能进镇上主路”。两人和赵大林夫妇告别后。径直往镇上走去，路上的人随着他们的行进的路程也渐渐多了起来，越往里走越热闹，确实热闹啊！赵景月心里想着，现在这些人没有手机，没有电脑的娱乐项目，大概就只剩下逛街了吧。孙英来镇上卖过米给米铺，但没仔细逛过，自然不知道当铺的位置。两人只能边走边找，远远的，随着步履前行，两人隐隐听见了叫卖声，香气扑鼻而来。赵景月暗自吞咽了一下。暗自记下了这条路，那边应该是卖吃食的街道，当铺肯定不在那儿。走这条路吧。赵景月指着反方向说道。孙英自是也闻到了香味，想到闺女肯定饿坏了，赶紧找到当铺，等会再到这边来。没走多远，赵景月便看见了一个幌子，写着“当”，于是拽着孙英就快步过去。柜台里正打着算盘的老板看见有人进门，抬眼扫视了一眼两人的装扮，便开口问道。二位要当东西？是。孙英说着，从怀里掏出了一对耳环，上镶着祖母绿的翡翠。只是时间久远了，免不了摩擦，有一只上有一点划痕。不过。
不细看是看不出来的。当铺老板双手接过来，先是提起两只耳环，对着光窗户照进来的光看了一下，又将耳环并齐摆放在柜台上，仔细观察了一番，成色倒是不错，可惜有点划痕了。老板摇了摇头，又看向孙英，问道：“活当还是死当？”孙英看了一眼赵景月，想起了他说的，这也算是别人的遗物，便回答。活当老板沉思了片刻，再次低眼看了一下耳环，开口：“五钱。”第六章，吃着碗里看着锅里。赵景月一听才五钱，想到刚刚老板说的翡翠成色不错，要知道一只成色较好的翡翠耳环能在现代卖到上千上万，在这怎么五钱就想打发了？赵景月指了指耳环，说道：“老板，这可是货真价实的翡翠。”老板有些诧异的看着赵景月，心想着旁边站着个大人。怎么会轮到这么个小娃来砍价？更奇怪的是，这妇人还并未出言制止。这只是一对耳环，正是因为上面镶的是翡翠，才能给到这个价格。更何况你们是活当。赵景月咬了咬牙，说：“一两，六钱，一两。”赵景月看向老板的眼神满是坚定。老板再次打量了一下柜台前的两人，看着他们的穿着打扮，估摸着二人大抵确实是家里困难。不得不出来当首饰。若是活当时间到了，无法将东西赎回，这对耳环稍微打磨一下，转手卖出去也能赚不少的钱。他思虑再三，便说：“这样八钱，成就成，不成你们就换一家。”两人交换了一下眼神，想着到时候还要赎回来。这时候越贵，赎金也越贵。现在应该能勉强过活一段日子，回去再慢慢琢磨吧。赵景月点头。老板见两人不再纠缠，松了口气，走到一旁。抬起笔开始写票据，九出十三归，三个月的期限来赎回。孙英将当票叠好，又将其余七钱银子和二十文散钱一起装进荷包里收了起来。两人走出当铺，赵景月抬头看了一眼成善当铺，又环顾了一下四周，记下了当铺的位置。回过神，想起了刚刚那条吃食街，快去买吃的了。赵景月拉着孙英就跑。正值晌午，孙英也感觉到饿了。两人先是走到了馄饨摊。各要了一碗馄饨，便坐在了小摊旁等待。闻着香气四溢的馄饨，赵景月口中开始控制不住的分泌唾沫，当下也顾不上烫嘴了，随意吹两下就塞进嘴里。啊，烫！慢点吃。孙英白了他一眼，呜呜，香，香死了，根本停不下来。肚里终于有点货了。赵景月也有心思，边吃边观察整条街了。不远处有个卖包子馒头的蒸笼。一开盖就热气腾腾。赵景月看着老板从蒸笼里拿出了三个胖馒头，再用荷叶包好递给客人。赵景月忍不住咂巴了下嘴。孙英转头顺着赵景月的视线看过去，吃着碗里的，看着锅里的。赵景月嘿嘿一声，低头塞了口馄饨。禅是其次，最主要的是赵景月在观察这条街的情况。这条吃食街很长，一眼还看不到头。不仅仅有店面里卖的，还有挑着担子叫卖的。卖的吃食也各不一样，这里中间的人最多最热闹，越往两边走人越少。看这个样子，应该是每天都会有人来抢摊位。估计越好的地方，他们不仅是因为来的早能占到位置，可能背后还有人撑腰，这才不至于遭到别人嫉妒而被下黑手。赵景月现在能想到的赚钱的方法便是卖吃食，虽然现在还没有想到卖什么，但是等会吃完了可以再去逛逛，看看这条街上叫卖的都是些什么。哪里还有空位？不知不觉，一碗馄饨就吃完了。赵景月喝了最后一口汤，顺了顺后说道：“咱买点包子馒头回去吧。我爸在家没吃的，你爹哦，我爹他没吃的。”赵景月改口，孙英点了点头。刚刚也在想，赵年才一个人，在家能吃些什么？两人结了账后，直奔包子铺前。老板，怎么卖的呀？孙英开口。老板正准备帮别人装包子，掀开盖子的瞬间，香味扑鼻而来。雾气慢慢散开后，终于得以见到一个个并列排着的整整齐齐的包子。这包子不像现代白白胖胖的，颜色偏黄，但看上去倒也松软。馒头两文钱三个，菜包一文钱一个，肉包两文钱一个。多买点吧，晚上也得吃。赵景月才刚吃完又觉得馋了，最后和老板商量了一下，买了九个馒头，送一个外加十个菜包，十个肉包。两人提着这些，揣着剩余的钱，准备再逛逛。看有什么方便拿的东西，顺路带回去。路过杂货铺，赵景月想起了早上那碗毫无味道的粥，买点调料吧。
趁着孙英买调料的功夫，赵景月观察起了杂货铺内摆放的物品。除了常见的油盐糖之外，他还在角落里发现了干辣椒。果然，这个朝代已经有人吃辣椒了。他指着干辣椒问杂货铺的老板：“这个怎么卖？五十文一两，这个价格比肉都贵，普通老百姓根本吃不起。这么贵？”老板势利眼的扫视了一下赵景月，回答：“物以稀为贵，既然吃的人少。”那说明用辣椒做菜、做火锅底料都是商机。这边母女俩继续逛着街，却苦了家里的赵年才。赵年才背着柴回来，还没进院就开始喊他娘娃呀。半晌没人回应，又喊了一声娃他娘。赵年才将木柴堆在了劈柴的地方，回到几个屋内开始寻人。寻人无果，赵年才皱着眉头，叉腰站在屋门口。正担心的娘俩会不会穿回去了，就瞥见了狼藉的院内有一片干净的地方，那块地上用树杈写着几个字。赵年才走近一看，是去镇上换钱五个大字，随即抱怨道：“怎么出门也不带我？”赵年才看着满院散落着的破烂残骸，杂乱不堪，无奈地摇了摇头，开始动手清理。清理垃圾的时候，脑子一遍一遍地过着昨天的记忆。赵年才想到原身出手狠绝、不留情面的打人场景。倍觉愤恨，真是混账啊！赵年才一直忙碌着，收拾屋子、劈柴、修门，干完这些已经晌午过了，看样子母女俩是赶不回来吃午饭了。赵年才坐在劈柴的墩子上，早上那点清汤寡水的，根本不顶饿，这会饿得人心慌。家里只有柱子送来的吃的，中午只得再煮一点，将就将就了。第七章九连环，赵景月两人逛的差不多了，四只手都挂满了东西。准备踏着步子往回走了，路过一条更似繁华的街道时，一家酒楼门口聚满了人，人群中传来的声音又是惊呼又是叹气的。赵景月好奇地走近，将手上的东西一股脑的都交给了孙英，对他嘀咕了一句：“我去看看。”哎，不等孙英拒绝，就见赵景月仗着瘦弱的身板从人群外围钻了进去。孙英怕他走丢，快步跟上去，点着脚，视线一直跟随着他。赵景月钻进了最里层。只见众人围着的是一个木桌，一个文人打扮的年轻公子手上正拿着好似是玉石一般的东西，在来回琢磨。赵景月侧着身子，歪着脑袋，抬眼看了过去。九连环，那位公子手上拿着的是用玉石为材料制而成的九连环，这是干什么？赵景月看向站在木桌后的人，问了一嘴。那人看了一眼赵景月，当时小孩贪玩好奇，便答：“这叫九连环，九个圆环，环环相扣，连接成串。”已将其解开为胜，解开为胜，那自然是有奖励的吧？赵景月眼底放光，问道：“解开有什么奖励？今日是黄员外嫡女及笄之日，图个好彩头。”黄小姐表示，若是有人能解开这个九连环，便可得赏银二两。二两，白花花的二两银子，穷人家倾其所有，当个耳环才八钱。富家小姐出手，赏银都有二两银子。赵景月内心啧啧称叹。穿越也没赶到个好人家，虽然不认识这个黄小姐，但她已经在心里感谢这位黄小姐雪中送炭了。她转头看向拿着九连环的公子，那人眉头紧蹙，无从下手的模样，正合他心。他扬起笑脸，伸出手说：“这位小哥，可以给我试试吗？你一个小娃会这个。”还不等公子开口，旁边就有人率先提出了质疑。赵景月耸了耸肩：“试试呗。”你也可以试试啊！那人在这位公子前面已经出手试过了，此刻被这么一说，想起了刚刚未解开的羞愤场景，吃瘪不再说话了。正拿着九连环不知所措的公子，见赵景月伸手，毫不犹豫地递了出去。他自是没办法应对了，既然有人给他台阶下，那顺着下便是了。赵景月接过九连环，心里暗笑，他高中最爱琢磨魔方。九连环这些了，当时还和赵年才在家里一起研究，被孙英骂了一顿，耽误学习。赵景月拿起九连环观察了一番，前面的人只卸下了前三个环，他伸手将三个环又装了回去，开始在心里默念从一个博主教学那儿学到的口诀：上一下二，动下一个；上二下一，动下一个。手上随着默念开始利索的操作。片刻，刚刚质疑他的那人见他迟迟未解开，轻哼了一声。戏谑着说：“你一个小娃，果然是不行嘛！快别……”话还没完，赵景月举起两手，嘴角轻扬，笑着对那人说：“大功告成。”周围赞叹声响起，那人涨红着脸，从人群堆里挤了出去，羞愤离去。站在桌后的男人见状，也是满脸惊异，没想到这九连环竟被一个小姑娘在这么短的时间内便解开了。姑娘以前可曾玩过九连环？
赵景月明眸微转，初到这里，不能表现的和农家女的经历不同，被人发现了容易引起怀疑。万一把他们一家三口当做什么不祥之物抓起来了，那这趟穿越之旅也太亏了。就当他是天资聪颖吧。赵景月暗自一笑，他摇了摇头，不曾。那人眼底流露出欣赏之色。倒是聪明伶俐，张二良，赏银你可装好了。围观的人见到银子也都眼里放光，叹息声不断响起。早知道我也该试试，可惜啊，这小娃倒是聪明。赵景月不理会这些声音，搓了搓手，笑嘻嘻的伸手接过来，装模作样的掂量了一下，拿着银子转过身，开始寻孙英的身影。孙英在最外围，垫着脚，伸长了脑袋，从人缝中一直看着他的。两人视线相撞，赵景月又委身钻了出来。悄悄将银子塞到了孙英的怀里，接过了他手上的东西。快走，这里人多眼杂。赵景月拉着孙英快步离开了。正当桌前的人想起问赵景月的姓名时，早已看不见人影了。两人渐渐走远，赵景月这才停下脚步，喘着粗气说：“有钱了，咱买点米面回去吧。咋弄回去？”赵景月想起来时坐的牛车，咧开嘴笑道：“租个牛车呀，还不用走回去，倒是有理。”家里吃的什么都没有，也不能总靠老房子的接济过活，更何况赵景月这丫头还吃不惯粗粮，那哪里是什么粗粮，明明就是缠着糠的过期陈米，她怎能咽得下去？家里锅碗瓢盆什么的也都被砸了个精光，是该添置添置了。孙英点头，就这么的，两人买粮食，买家里的用品，顺道还去买了一家三口的新衣裳。天色渐晚，赵年才见母女俩还没回来，急得在门口踱步。这个时候也没个手机，出门也不知道该去哪里找人，只能在家干着急。坐在牛车上的赵景月看见院外站着一个捶胸顿足的人，他指着那人的方向问孙英：“那是我爹吗？”孙英点头说：“那抓耳挠腮的细猴就是你爹。”赵景月呆滞地看着孙英，还能这么形容人的？连赶牛车的车夫都好奇地转过来看了一眼孙英，哪有女人敢这么说当家的？牛车停在院外。孙英先下车，咋一去去一天啊？天都要黑了才回来。赵年才已经迎过来了，伸手去接赵景月。赵景月扶着他的肩膀，就从牛车上跳了下来。看，这是你闺女我为你赢回来的战利品，这么多。赵年才诧异的看着这大半牛车的东西，别愣着了，快卸货。孙英催促着，从腰间荷包里掏出了石文，递给车夫。等东西都搬到了院内。清点完了，车夫才驾着牛车回去了。第八章老房子，还不等赵年才问两人今天出去发生了什么，赵景月就兴冲冲地跑过来，抱住赵年才的胳膊，说：“爹，我今天解开了一个九连环，赢了二两银子。闺女厉害呀，以前我妈还不准我跟你玩这个，得亏偷偷学会了，不然今天岂不是看着银子从脸上跑了？”赵景月得意地说道。孙英白了这副女俩一眼，说：“早知道有穿越这一出。”当初就该让你去读农业大学，去学种地，学什么外贸，现在有啥用？赵景月撇嘴，那早知道有这回事，还出门旅游干啥？待在家里吹着空调吃西瓜冰淇淋不好吗？赵景月也不敢出声顶嘴，瞥见了孙英提着最开始买的包子馒头进了灶房，撒开抱住赵年才的胳膊就追了上去，跑了两步才想起来是买给赵年才的，回头喊道：“爹，快来吃包子！”赵年才一听见包子。腿比脑子运作的都快，三两步跟进了灶房。赵年才烧火，赵景月又围着灶台转。你别在这转悠了，像只苍蝇一样。孙英贤他在旁边转悠的碍事，将他撵到了灶门前，和赵年才一起站着。不多时，锅里便冒出了热气。又等了好一会儿，这才揭盖，带着麦香味道的包子和馒头，松软膨胀的看着，就让人垂涎欲滴。孙英贤递给父女俩一人一个馒头和肉包，赵年才咬了一口馒头。松软可口，和今天一天的伙食比起来，简直香极了。好好吃。赵景月啃着包子，嘴角还泛着点油光。三人吃着，再没说话。赵景月吃完肉包和馒头后，已经感觉饱了，看着另外站着的两人，擦了下嘴角，说：“我们不能一直没凳子吧？天天围着灶台吃饭吗？”孙英又从锅里拿起一个肉包，递给赵年才，说：“找人做几个凳子吧。找我爹呀，他年轻的时候做过木匠，就是卖不出去。”后来放弃了，回来继续种田了，卖不出去。赵景月质疑了一声：“卖不出去的还能做吗？会不会做着做着就不稳散架，然后一屁股摔倒在地上了？就是做的丑了点，应该挺结实的吧？”赵年才凭着记忆回答。赵景月倒觉得稀奇，一个板凳能丑到哪儿去？孙英看了眼包子。
，说那留几个包子馒头，明天早上吃，剩下的等会拿到老房子去，请你爹帮忙做几个凳子。吃完饭，赵景月收拾着锅里，赵年才将院里的米面搬到了主屋里的柜子里放好，锁了起来。孙英数了数剩下的包子馒头，将五个馒头、四个肉包、四个菜包装好，递给了赵年才。赵年才接过包子的瞬间，打了个站立。他有种不祥的预感。走在村里，孙英突然将赵景月拉到了身边，说：“等会别乱说话，我提醒你谁是谁。”赵景月点了点头，跟在了他身后。赵年才走在前面，还不等靠近老房子，一个中年男人本来在院内走着，看见赵年才三人后，突然跑了几步，挡在院门口就喊：“你回来又要干啥？家里没钱了，你快滚！”嗓门是真大。三人被这声吼吓了一跳。站住了脚步，天色已经黑了，这么远就凭个身影，那男人都认出了赵年才，可见这心里是有多恨他，颇有一种化成灰也认识他的感觉。赵年才张开嗓子喊道：“大哥，我不是来要钱的。”赵景月小碎步挪动，离孙英更近了一些，低声问道：“那是谁呀、啊？”孙英看不清人，但是从音色辨别出了那人是赵年富。“那是你大伯，地也没有，房契你就更别想了。”做梦去吧！嘿，赵年富大声地啐了一口，涨得脸红脖子粗的。赵年才迈开步子就要走近，赵年富气急，从一旁拿起个扫把乱挥舞着，只喊道：“你给我站住，别过来！”怎得了？屋内陆续有人走出来，母女两人已经跟着赵年才走到了院门外不远处。你又回来干啥？老妇人冷声说道。赵景月在身后不远处听着孙英一一给他介绍谁是谁，赵年才也有些尴尬。想进门，却被赵年富挡在了门外。他只能畏手畏脚地走到赵年富的面前，将手上的东西塞到了赵年富的怀里。赵年富第一反应本想直接甩开丢掉，结果接到怀里就感觉到了松软的触感，伸手捏了捏，知道里面是馒头之类的东西，粮食可不能浪费。赵年富怔住了，迟疑了片刻后，问道：“什么意思？”黄鼠狼给鸡拜年。赵年才陪笑着说道。咱进院说，赵年福挡着不让进，就怕他进屋就闹得鸡飞狗跳的。让他进来说。赵阿爷的声音响起，他倒想看看赵年才能闹出什么名堂来。赵年福心里有些吃味，果真还是偏爱这个小儿子。想归想，还是打开院门让三人进来了。赵景月在夜色里观察到了老房子也是茅草房，规制的却很整齐，不像他们家那个房子，屋里屋外啥也没有，看着还摇摇欲坠的，随时会倒。对了，他那间房的屋顶还漏，得抓紧时间让他爹给他把屋顶修好，否则下雨了没地儿睡了。就这么想着的，突然被赵阿爷的呵斥声拽回了思绪。就在院里说，甭想进屋。赵阿爷站在房门口，手里提着个烟袋子，指着赵年才呵斥道：“谁知道赵年才进去了，会不会翻箱倒柜的找钱？”赵阿爷堵在了进门处。赵年富将手里的包子馒头递给了阿奶李氏看，李氏只捏了一下，便瞬间呕火。冲过去就一巴掌拍赵年才的背上，咋的？赌钱赌赢了，敢买这些了？你个败家玩意！赵年才被这一巴掌的推力推出好几步远，站稳后只觉背上火辣辣的疼，反手想摸刚刚被打的地方，可惜韧性太差，够不着。孙英见状，赶紧上前扶住他，轻轻抚了抚他的背。嘶，这老太太手劲真大呀！赵年才疼得龇牙咧嘴的。没回答李氏的话，看着站在远处坐着烟杆的赵阿爷说道：“呵呵，爹，想请您帮忙做几个凳子，家里没凳子了。”赵阿爷昨天去过赵年才家里，自是知道为何没有了凳子。他冷声呵斥道：“现在知道没凳子了，昨天怎么不直接把房也拆了，省得你来回跑，直接住赌场里得了？”李氏趁着赵阿爷训人的功夫，将赵年富怀里的东西交给了儿媳妇徐氏，让他收了起来。第九章。屋漏偏逢连夜雨，不堵了，不堵了，不敢堵了。赵年才屈着身子说着，满院的人，除了孙英和赵景月，其他人都一副见怪不怪的眼神看着赵年才，这是不信他。以往每次来借钱都说不堵了，借到钱了，转头就钻进了赌坊。现在再说这话，自是没人相信的。赵景月走到李氏身边，舔着脸挽住了李氏，说：“阿奶，我爹真不堵了，我今天跟着娘去镇里找活计。”得了个富家小姐的赏识，赏我几个铜板，我爹都没找我娘将钱要去，还让我买点包子馒头来孝敬你们二老。赵景月没说实话，若是被李氏知道，一直唯唯诺诺的孙女突然聪明到能解开富家小姐之间才会玩的九连环。
，只怕会让李氏起疑。若只是赏了几个铜板，便无关紧要了。果然，听闻赵景月的话，李氏脸色缓和了一些。若赵年才果真能戒赌，那自是一件天大的好事。即便心里这么想着。李氏也并未给赵景月好脸色。孙英嫁进赵家就生了一个闺女，李氏自是生气的，连带着看向这个孙女的眼神也没好意。她第一眼看向赵景月，对于赵景月突然的亲近有些不适，将胳膊从赵景月的手中抽了出来，拉开了距离，板着脸说：“那是因为几个铜板太少了，不够赌的，你爹看不上，慢慢改嘛。”赵景月并没有因为李氏的疏远就不高兴。反倒笑呵呵的，又回到了孙英身边。院内此刻正安静着，没人回答赵年才说会改的话。突然一阵哒哒哒的声音响起，从屋里跑出来一个三四岁的小孩，指着赵年才，一声稚嫩的声音脱口而出：“坏人！”跟着跑出来的还有个看着比赵景月带些的姑娘。见这小娃乱说话，那姑娘赶紧捂住了小娃的嘴。赵年才输的羞红了脸，这个原身造的孽呀！连小孩子都看你不惯，自己丢人就算了，现在连累的他也得跟着丢人。算了算了，谁让咱借用了人家的身体继续活下去呢？慢慢让人改观吧。赵年才如是安慰着自己。赵景月从孙英口中得知，这是大伯的小儿子，喜娃，跟着的大姑娘是大伯的闺女春燕，比他大三岁。谁教你胡说的？大伯娘徐氏两步上前做事，轻拍了小孩的屁股两下。赶紧把他带回去。春燕闻言，赶紧牵着喜娃回屋了。赵景月顺着两人的身影看去，瞥见了屋门口一个小脑袋正在偷看，是上次见过的柱子，歪头的模样甚是可爱。赵景月忍不住偷偷朝他挥手，柱子好似看见了，羞得缩了回去，躲了起来。明天你去山上砍树来做凳子。赵阿姨发话，想着给赵年才安排点事做。他应该就不会有时间去赌了。好，赵年才赶紧答应。年才媳妇，赵阿爷喊道：“哎，爹！”孙英往前跨了半步，应道：“你们屋后那块荒地把它开完，至少还有块地能种，给那混账玩意儿找点事。”赵阿爷说到这，顿住了，沉思了片刻后，长叹一口气。赵阿爷看向赵年才，摇了摇头说：“算了，你哪指挥得动他呀？”孙英闻言说道。行，让他去开荒，然后偷偷拽了下赵年才的衣角。赵年才赶紧表态：“爹，我明天砍完树就去开荒，村里都开始种稻了，你还在开荒？哎，混账啊！”赵阿爷又嘬了一口烟，吸得急了，被呛到了，开始止不住的咳嗽，咳咳咳，让你少抽点，少抽点。李氏快步走向赵阿爷，扶着他进了屋子，也不管院里的人了。赵年父一副不敢相信的神态，走向赵年才。问道：“你真不是来要钱的，大哥？我不要钱，这次真的下定决心改了。”赵年富哼了一声，不接话，开始撵人。年才媳妇，赶紧把他带回去。天都黑了，三人踏上了回去的路。爹，你未来的路有些艰难啊。”赵景月说道。赵年才摇了摇头，叹了口气，说：“谁让原来的赵年才不当个人啊？我还得给他收拾烂摊子。”赵景月踢踏着一个小石子，跟在两人身后。爹。原来的赵年才这么过分，满脑子都是钱的，怎么还没走到卖女儿这步啊？赵年才一听这话，心虚的看向了孙英，怎么可能没动过卖女儿的念头？早在去年的时候，赵年才回来要不到钱，便将熟睡中的翠妞拖了起来，拽着往外走。尽管赵年才没钱去逛窑子喝花酒，但他从别人口中得知了可以将女人卖进去换钱。赵年才想着孙英年老珠黄的人家肯定不要。便打起了翠妞的主意。第一次强拖着翠妞出门，被孙英拿着菜刀堵在门口给唬住了。当日便作罢了。之后，孙英一直将翠妞带在身边，就怕再出现这种事。年前，赵年才趁着孙英忙着准备过年的东西，晚上顾不上照看翠妞，趁着翠妞入睡后将她抱走了。若不是村头有人正巧从镇上回来撞见了，知道之前他要卖女儿的事，拦住了他。恐怕翠妞这回早就生死不明了啊！这个赵年才正想着该怎么回答这个问题，赵景月一声惊呼：“下雨了？没下雨呀！”孙英摊开手感受了一下，刚刚一滴雨落在我脸上了。赵景月肯定，他刚刚感受到雨了，是下雨了。孙英这回感受到了。赵年才说：“没事，春季雨水本就多，都是小雨。”哎呀！赵景月现在只想感叹自己是个倒霉蛋。刚刚在老房子的时候，还在将两所房子做对比，想着回来赶紧让爹修屋顶。这还没到家呢，直接来雨了，屋顶还是破的呢。我那间房
，屋顶是破的，漏雨。赵景月一左一右拽着爹娘就往回跑，三人淋雨奔跑在村间小路。到家后，赵景月第一件事便是进屋检查，果不其然，正巧是今天早上睁眼看见的地方，床头的位置漏雨，床已经被淋湿了。啊，完蛋！家里连一盏油灯都翻不出来。孙英去灶房点燃了一根木柴。勉强照亮，赵年才抬头看见了屋顶的窟窿，又低头看向了淋湿的床，眨巴眨巴着眼，来不及了，雨停了就给你补房顶。赵景月看向床，不是，这都不算是床，就头尾放两个布袋，里面不知道塞了什么硬的东西垫在下面，上面搭了块木板，要是横着睡，只睡床尾的话，大概晚上翻个身就翘起来摔倒地上了。晚上咋睡呀？把我们屋里那个桌子搬过来，把你的床挪到我们屋去。板子翻个面，赵年才说着，抬起了木板，看了一下木板背面还没湿，雨不大。三人回来的速度很快，雨水还不至于浸透木板。画壁，各自开始了行动。第十章采蘑菇。结束完一切，三人凑合着洗漱了下，便躺床上休息了。赵景月平躺在床上不敢翻身，怕一个不留神，这个木板从中间断了，那便彻底没地方睡了。明天要是我爹做出来的凳子还结实能用。就在砍点树，让他做个床。黑暗中响起了赵年才的声音，也不能让他一直白忙活呀。孙英回，嗯。赵年才应了一声，便陷入了沉默。可这个家里哪有什么东西能给他老人家的？赵景月打着哈欠说道：“不是下雨了吗？明天早上雨要是停了，我和娘去捡点蘑菇送过去呗。”赵景月现在能想到的也只有那不要钱的蘑菇了。行，明天你们跟着我上山，我去砍树。你们去看看能不能捡到蘑菇。赵景月脑海里已经有捡蘑菇的画面了，随之而来的就是那句红杆杆、白散散，吃了一起糖板板。但是我不知道哪些能吃，哪些不能吃。你娘知道一些，捡你们认识的，别到时候吃了有毒的蘑菇，咱仨的穿越生活一天就结束了。赵景月哦了一声，又由遍地的蘑菇突然想到了那个系统。娘，明天给我点钱呗？干啥？我有金手指啊。我去那个商店里买点番茄种子啊、辣椒种子啊这些。爹不是要去开荒吗？给我留一小块地，我种这些。孙英虽然还是不太相信有什么金手指，但是今天这二两银子是赵景月自己赚回来的，便答应了明天给他几十个铜板。这几个月咱们老实种地，再想办法摆个摊，搞搞副业，攒点钱了，咱们开个火锅店。别的不说，至少得脱贫奔小康吧。提到火锅。赵景月馋的都要分泌口水了，他越说越兴奋，还想和爹娘讨论搞什么副业赚启动资金呢。就听见一阵呼噜声响彻黑夜，呼噜噜噜噜，爹这入睡速度也太快了吧，前脚还说着话呢。赵景月蒙上被子，捂住耳朵，也睡觉了。第二天，赵景月本想睡到日上三竿再起，奈何天还不亮。赵年才和孙英两人就摸索着起床了。赵景月蒙在被子里，抬起手想摸手机看几点了。摸空后突然意识到，现在穿越了，还是别睡了，起床想想搞钱的法子吧。他打着哈欠坐起身，哎呦，咋啦？孙英正在叠被子，赵年才正准备去烧水洗漱，留下了一句：“我知道，床板太硬了，睡得浑身酸痛。”因为他就是这样。赵景月走出房门，天刚蒙蒙亮，雨停了。地面还是湿漉漉的，深吸一口气，清新的空气瞬间让人清醒。三人洗漱完，又开始准备早饭。孙英将昨天买的米舀了一些出来，做个白粥配包子。赵景月站在锅前盯着，娘，我想吃这个皮。赵景月指着粥上面飘着的一层粥油说道：“什么皮？这个叫粥油。”孙英纠正道。他顺手拿起个碗，将粥面上的粥油盛了起来，又舀了大半勺粥，递给赵景月，还不忘嘱咐句。小心烫啊！赵景月接过碗，转头对着屋外吼了一声：“老爹，吃饭了！”三人围在灶台边，吃起了热热乎乎的早餐。年才，赵年才，三人正吃着，院外有人来喊了，听声音好像是赵年富。赵年才放下碗筷，拿着吃了两口的包子跑了出去。大哥，你咋来了？赵年富盯着赵年才，先是愣了一下，眼神随后被他手里的包子吸引住了。很快的，赵年富装作没看见，嘀咕了一嘴。你居然在家，他大伯呀，吃了不？孙英闻声跟了出来，吃过了。爹说让我陪他去砍树，早点砍完去种地。其实是赵王爷让他来确认一下，以防赵年才又跑去镇上堵了。马上，赵年才三两口将包子塞进嘴里，正巧赵景月也吃完了，在灶房里收拾碗筷。柴房里有个背篓。
，你和翠妞等会背着那个去捡蘑菇。捡蘑菇？那你们可去晚了，剩不了多少了。天还没亮，村里就有人背着背篓上山了。大伯，赵景月走出灶房，迈开短腿，噔噔的跑过来。有春笋不？赵年富打量了一番他，他倒是比过年的时候看着活泼了不少，大概是年长一岁，性子也在慢慢变了。有，你要吃那玩意，多好吃啊！那多涩口啊！赵年富转念一想。翠妞肯定是因为家里的钱都被赵年才输完了，没钱买粮食了，这才打起了春笋的注意。便话锋一转，竹林里很多，都没什么人挖，你可以多挖点回来。色口，那肯定是因为你们舍不得放油盐导致的。赵景月点头，走喽，上山喽。四人一起出发，山里蛇虫鼠蚁多，赵年才走在最前面打头阵，手里捡了一根长木棍。时不时地敲打着脚边的草丛，那里蘑菇。赵景月欣喜地跑了过去，翠绿的青苔上正立着一个很小的、还未开包成椭圆状的蘑菇。孙英跟着走近看了一眼，那是白毒伞，有毒。那你们去找蘑菇吧，把这个拿着，有事大声喊啊！赵年才将手里的长棍递给孙英，俩兄弟走后，孙英带着赵景月去往另一边去了。一路上不是有毒的蘑菇。就是人家捡剩下的没长大的小蘑菇，孙英背着的背篓连个底都没铺满。我们还没进灌木丛里看看。赵景月指了指斜后方，孙英本担心灌木里钻出来蛇，还没等他说话，赵景月拿着棍子敲敲打打的就走进去了。不愧是他爹亲生的，这没心没肺的。哇，这一大窝，娘快来！孙英听见赵景月激动的声音，快步跟了上去。第十一章。兔兔这么可爱，大抵是因为别人也没敢进这片灌木丛，才会有落网之鱼。这里生了有大窝鸡葱菌，最大的那朵菌柄粗壮，得有十厘米长。鸡葱菌能吃，一听能吃，赵景月拿着小木棍，小心翼翼地将其周围的土刨开，伸手拔了出来，起身将蘑菇放进背篓里，抬步就继续往前走。下过雨后地本就滑，他一个没注意，脚底被什么一绊，啊，一屁股摔倒在地。顺着山坡滑了两步，孙英吓得出手揪住了他头上的小辫，这才停止了下滑。四疼疼，本来摔的屁股就疼，这下头皮也疼，让你慢点慢点，非是不听。下雨路滑，多大个人了还毛毛躁躁的。孙英唠叨着斥责他，赵景月撑着手站了起来，刚刚摸到个什么硬的东西，不像石头，低头寻了一番，摸起一块沾满了泥土的东西。赵景月抬手擦了擦，里面露出黄色的皮，这是不是姜？赵景月递到孙英面前问道：“像，是不是也姜？这还有，地下肯定好多。”赵景月蹲下身子，想着万一是野姜，也可以多挖点回去吃。挖了一小捧，孙英怕这些把蘑菇压烂了，便将背篓里腾出一个角落放了进去。走走，继续往前走。赵景月这会儿兴致可高，脚步也轻快了起来。丝毫没有因为刚刚摔了一跤而不悦。赵景月寻找起蘑菇来更卖力了，带着孙英在山里乱窜，收获颇丰。不仅又找到了几窝鸡葱菌，还捡到了不少松菌和一些其他能吃的别人嫌弃的小蘑菇。捡了快半个时辰了，两人已经不知道走到山里的哪一块了。赵景月感觉有些累了，站在原地说：“休息休息吧。”都捡了小半背篓了，今天怎么就能走半个时辰？昨天走一会儿就累死累活的了。孙英调侃道。赵景月嘿嘿笑着，挠了挠脑袋。今天是做自己感兴趣的事，自然不嫌累了。不捡了吧？等回去竹林挖笋去。孙英清点下颌，不知道你爹他们回去了没有？没个手机就是不方便。喊一声试试。赵景月深吸一口气，蓄足了力，一声吼：“爹爹！”回音响彻山林。赵景月再次深吸一口气。又吼：“赵年才，赵年才，年才才！”响应赵景月的只有回音。算了，先往回走吧。赵景月不解地问：“回去干啥？等会再来吗？”你要挖笋，也不带个东西装。我这个背篓里装了蘑菇，再装笋不就压坏了吗？赵景月沉思了一下，确实上山的时候欠考虑了。两人走到家后，先将蘑菇放好。赵景月跑回屋里洗了一下手。又将刚刚摔倒粘了一腿泥的裤子换掉，正准备接着出门去挖春笋，就见赵年才扛着砍刀，揉着肩膀推开院门回来了。爹，你回来啦！赵景月迎了上去，肩膀咋啦？孙英见他揉着肩膀，走到他背后帮忙按压了几下，没事，就是冷不丁不干活，扛树扛的，右肩酸疼。赵年才耸了耸右肩，继续说：“以后早上起来锻炼，这个身子太瘦弱了。”那正好。
，带上你闺女一起。赵景月装作没听见孙英的话，兴致颇高地说：“爹，咱去挖笋啊！你们没挖就回来了，没带东西装笋，就先将那些蘑菇背回来了。”赵景月指着泡在盆里的蘑菇：“那你俩去挖笋吧，我把这些蘑菇清洗干净。”收拾出来了，中午做。孙英说道：“赵年才这会儿觉得有些累了，可碍于孙英威胁的眼神，赵景月期盼的眼神，不得不随着赵景月踏上了挖笋的路。赵年才背着刚刚装蘑菇的背篓，跟在赵景月身后，两人绕着山脚转悠，终于走到了一片竹林。好多笋！赵景月眼冒金光，那边有好大一片笋，正巧有两个壮汉在砍竹子，看见赵年才走过来，都慌了神。”装没看见背过了身去，赵年才尴尬地摸了下鼻子，这还用不用在这打招呼了？爹，那都谁？咋看见你就躲呀？赵景月凑近了问道。躲？那还不是因为怕他死皮赖脸借钱呗？村里的赵年才回答。他又不是原来的赵年才了，怕什么？一个村里的总会撞见，说不定以后种田这方面还得向别人请教呢。就这么想着，赵年才开口打招呼：“立根，大壮。”砍竹子呢？两人身形一愣，转过身来，挤出个笑脸回答：“是啊。”赵年才点了点头，带着赵景月往春笋那片走去了。立根和大壮两人对视一眼，两人眼里都透着疑惑。赵年才没去赌钱也就罢了，居然还带着他娃在挖笋，这么和气的场面。两人停下了砍竹子的动作，难以置信的正在原地。缓过神来，两人整理起了刚刚砍好的竹子，抱起来前后脚就跑了。招呼也没打一声，他们跑得好快，好像鬼撵过来了一样。赵景月哈哈的笑着，赵年才不想回忆原身的混账过去，催促着赵景月别看了，赶紧挖。于是乎，父女俩忘记了时间，挖了满满一背篓才停住。赵年才正蹲下，想将背篓背起来，旁边的草丛响起了细细簌簌的声音。赵景月想到了蛇，吓得倒退了好几步。赵年才放下背篓，捡起了刚刚立根他们修整竹子剩下的一根细的，抓着一头伸向了刚刚有动静的地方敲打。啊！赵景月只看见一坨白的东西突然窜了出来，吓得惊呼。随后看清了那坨白东西是什么，兔子，是野兔啊！赵年才搓了搓手，前世入伍后被丢到野外训练过，对于抓这些野味也算是颇有心得。赵年才带着赵景月顺着刚刚兔子的路径。找到了一个斜坡上的兔子洞，怎么抓？正巧今天早上出门时，怕山上有毒蚊子，带了火折子。兔子不止一个洞口，我们先找大石头把这些洞堵上，留一个熏烟进去。所以说，狡兔三窟。赵景月听完，随着赵年才寻找附近的兔子洞，找了些大石头塞住了洞门，最后只留了最开始发现的洞口和离这个洞最近的洞口。赵年才守在这儿，让赵景月去第一个洞门口点杂草。第十二章黄金，一切准备就绪。赵景月点燃了收集来的杂草，正好下过雨后有些润，烟会更大。咳嗨咳，赵景月被熏得直咳嗽。观察了下周围，找了几片大叶子叠在一起，往洞里面扇烟。烧了好一会，赵景月甚至怀疑兔子是不是还有其他洞口。已经跑掉了，转眼就见赵年才那边冒着烟的洞口钻出来几只兔子。赵年才反应极快地按住了一只，滴溜着兔子耳朵将它提了起来。洞口又出来几只，赵年才又用空着的左手按住一只。快来！赵景月丢下叶子也不扇烟了，跑去提起了赵年才手里的兔子。一人提着一只正在疯狂扑腾、想要逃跑的兔子。赵景月盯着兔子。仿佛已经看见了红烧兔肉、烤兔腿、麻辣兔头，香死了！他忍不住舔了下唇，笑开了花。嘿嘿，兔兔这么可爱，当然要多放辣椒啊！回家吃兔肉喽！父女俩带着满满的收获回到了家里。怎么这么久才？话音顿住，哪儿去抓了兔子啊？嘿嘿，我爹抓的，把人家窝都给端了。赵年才提着手里的兔子说道：“中午炖这只肥一点的，留一只养着下次吃。你这只……”是不是有点太肥了？野生能长这么肥？孙英伸手接过来，你看肚子好胖。赵年才一看，还真是。刚刚提着耳朵没细看，只觉得重。这会儿孙英提溜着一看，肚子确实肥，是不是怀了呀？万一是吃的胖。赵景月插嘴，哪有野兔能吃这么胖的？孙英说着，又看向赵年才，管他怀没怀，先把这只养着。兔子的妊娠期短，才一个月，要他真是怀了。肚子这么大，要不了一周就会生。那我去把那个鸡窝收拾出来。爹，你去宰这只兔子。家里之前一直没有进项，鸡都被卖了，鸡窝已经空了很久了。
，这会让给兔子倒是正合适。赵景月收拾鸡窝的时候，赵年才提醒了一句：“兔子会打洞，让他将柴房那个倒了的门垫在鸡窝下面，其他的地方就铺点木头或者石头。”赵景月铺好了鸡窝，走进去踩了踩，看着应当是打不了洞了，这才放心。最后从柴房里找了个破竹席搭在鸡窝上面，不让兔子跳出来。收拾完鸡窝。孙英已经打理了一些春笋出来，中午做个春笋烧兔肉，煮个蘑菇汤啊！孙英喊了一声，父女俩笑眯了眼，一起回答：“好嘞。”孙英在灶房里忙碌着，翠妞，帮我把今天捡的野姜洗了拿进来。好，赵景月应着，在院里找到了那堆野姜。赵景月拿起一个，用刚刚孙英洗过春笋的水，先将野姜外层的泥洗掉了。又跑到水井旁打了一盆干净的水，开始清洗。正起身要往灶房走，赵年才一把拽住了他。先是从他手里接过野姜，而后一脸复杂的看向他：“你俩管这叫野姜？”赵年才眼睛瞪大，语气里透着不可置信。赵景月也不认识，只是觉得这玩意长得像姜，语气讪讪道：“不是吗？这是黄精，当年在野外受伤怕发炎，就有战友找到黄精，外用抗菌。”可。当然，它的主要功效不是这个。那它有什么用？中药，补脾益气的。赵年才没说完，要让他在闺女面前说出滋肾填精，那他真是做不到。能卖钱吗？能倒是能，但估计不怎么值钱。你怎么不挖点人参？那个值钱？难道我不想挖呀？赵景月轻哼了一声，他肯定知道人参值钱啊。要是能挖到人参，他就天天上山去，以此为生。转念一想，这个家里啥也没有。黄金再便宜也可以卖点钱吧。旋即他说道：“苍蝇腿也是肉，咱们可以多挖点黄金。”然后还不等赵景月说出拿到镇上的药房去卖这话，孙英见他迟迟没进来，催促道：“怎么这么慢，还没拿来？”赵景月从赵年才手中抢过黄金，跑进了灶房。娘，我爹说这不是酱，是黄金，中药。咱们下午可以再去挖点，明天去镇上卖钱。孙英点了点头，心里想的却是。梅姜用了，怎么去腥？炊烟袅袅，肉香味很快传来。哇，兔肉炖了很久，赵景月口水都流了一波又一波。终于到了开盖阶段，油滋滋的兔肉香气扑鼻。见赵景月这副样子，孙英夹起一块兔肉，吹了吹，便将兔肉递到赵景月的嘴边，尝尝，嗯，好吃。孙英见状，找了个大一点的碗盛满递给赵景月。别看只是个碗，装了小半锅，太多了。我一个人吃不完的。赵景月假装客气，双手接过来，咧着嘴笑道。孙英瞪了他一眼，说：“美的你，送去给你爷奶他们。”也对，以前老爹那么不孝，是得慢慢补回来。赵景月边想着边出门了，还没走进老房子，他就扯开嗓子喊道：“阿爷，阿奶！”赵阿爷正坐在院子里削木头，给他们做凳子。顺着声音看过去，就见赵景月端着个碗，小跑着过来了。院门扮演着没关。赵景月直接推门进来了。阿姨，徐氏正在灶房里洗碗，听见喊声，伸着脑袋看向院内。翠妞，你咋来了？以往翠妞怕生，除了逢年过节会跟着孙英来老房子，平日里都不会自己过来。赵阿姨好奇地问道，手上却没停。我娘让我给你们端点菜来。赵景月说着，端着碗走到了灶房门前。大伯娘，现在不算是农作最忙的时候，各家各户都是只吃早晚两顿。节约粮食，这徐氏没好接手，李氏就从屋里出来了，老远就闻到了肉香。你们哪来的钱买肉吃？我爹带我去挖春笋，碰巧抓到了兔子。李氏走近一瞧，碗里的汤还飘着一层油，败家呀！放这么多油。赵景月将碗放到了灶台上，便转身要跑。阿爷阿奶，大伯娘，我先回去吃饭了呀。哎，碗不要了。徐氏追了两步，下次来拿。赵景月说完就跑了。他刚刚一路上被香的不行，这会儿着急赶回去吃兔兔。这败家玩意不去赌了，就把钱都败在了这儿，这多费油盐啊！哎，李氏自言自语着，长叹了一声。赵阿爷劝道：“算了，还管他做甚？都已经分出去了。”赵阿爷也不想想自己手上的活也是在帮赵年才做，嘴上说着不管，一出事了准第一时间赶过去，放起来晚上吃。李氏吩咐了一嘴后就回屋了。第十三章。卤春笋，赵景月回到家里，蘑菇汤也烧好了，就等着他回来就开饭。兔肉鲜香，春笋脆爽可口，蘑菇汤解腻去油，好吃。赵景月又刨了一口米饭，问道：“就是少了点辣味。”看着赵年才加肉的筷子没停过。
。赵景月也不甘示弱，跟多久没吃过肉了似的。孙英嘴上说着。手上拿着筷子，也加入了战场。三人围着灶台吃得好不热闹。可赵年才打个饱嗝，吃饱了。诺、no, ，五十文。孙英说到做到，吃完饭就给了赵景月钱。谢谢娘。赵景月回到房间，坐在了床上，心里才刚想到系统，眼前就出现了虚拟面板。系统一，请选择需要购买的物品。赵景月想了一下，古代环境的不确定因素太多，种子有 60% 的存活率就不错了。便多买了一些番茄和辣椒种子，最后剩下了十文。买好了种子的赵景月退出了系统。刚一睁眼，赵景月便拿着种子去找孙英和赵年才了。赵年才正在院内扎草垫，准备将赵景月的屋顶修补一下。孙英还在灶房洗碗，他先是拿着种子跑到灶房给孙英看，看，孙英还以为自己看错了，揉了揉眼睛，发现赵景月真的拿了两小包种子，哪来的？买的呀，我说了，我有金手指。话到这里，孙英才相信赵景月说的是真的。见孙英愣住了，赵景月扬着笑容，又跑到赵年才身边绣种子。赵景月小跑的步子让孙英缓过神来，他跟在赵景月身后走到了院内。还能买啥？什么都有吗？赵年才问道。当然，赵景月嗓音脆声清澈。孙英瞄了一眼赵年才，将种子递给他后。把赵景月拉到了一旁，卫生巾也有吗？孙英悄声问道。他来到这里最担心的就是这个。记忆里经期的日子不远了，原身用的小布条装上草木灰，两头用细绳系在腰间，不方便不说。反复利用的小布条，卫生上就不合格。赵景月虽然没在商城里看见卫生巾，但是想来那里应该是什么都有的。他眨了下眼，眼前出现了虚拟面板。他按照分类找到日用品。果真看见了卫生巾，有，不过也不便宜，就他们这点家底，根本就不够用买几包的。看来赚钱还是头等大事。赵年才补完房顶，便将赵景月的床搬了回去。看着这僵硬的床板，赵景月心想着，什么时候才能有钱买得上床垫？我们要去开荒了，你是留在家里还是跟着去？来到这里后，一家三口就像陀螺一样没停下来休息过。你们先去吧。我买的种子得催芽，现在是农历三月，催芽到种菜到成熟，最快也得要六月份了。赵景月想尽快种下去，完成他的火锅大业。赵年才闻言，已经拿着锄头准备走了。孙英走之前叮嘱了一遍：“那你顺便把你挖的春笋给我收拾完。”赵景月很想拒绝，奈何是自己非要挖的，还是得自己动手才行啊。等赵年才和孙英离开后。赵景月开始回忆之前在短视频上看到的等于温水催芽法。他先去烧了水，兑了两碗温水，将种子分别浸泡在两碗温水里。明天应该就能直接播种了吧？再次回到院里，春笋还摆在地上。中午做饭，孙英只处理了几根出来。他蹲在春笋旁边，开始收拾。春笋逐一被剥开，瘦小的手还包不住几根大的春笋，几次掉在地上，沾上了泥土。赵景月清洗的时候多洗了两遍。就怕到时候吃到沙子。赵景月将春笋一分为二，切成了两大块，然后用沸水焯一遍水。焯水的间隙，他想去厨房内确认都有些什么调料，猛地一站起身，差点摔倒，蹲久了腿麻了，腰也酸。哎呦，我的老腰啊！好在除了辣椒之外，需要的盐糖香料等，昨天都已经买回来了。看着锅里一大锅春笋。赵景月一咬牙，用仅剩的十文钱在商城里买了一些干辣椒。尽管商城里价格比杂货铺便宜很多，十文也不够买多少的。看了看手上干辣椒的量，赵景月决定将春笋做成两种口味的吃食。待春笋焯好水后，赵景月将其切成手指般粗的条状，这样的长短粗细最合适，不然等到晾干之后口感会太硬了。随后，他又开始烧水，将切好的春笋分成两部分。先做一锅不放辣椒的，再做一锅放入辣椒的，这样一锅卤水可以节约着用。大概半个时辰后，赵景月将灶堂里的火退了出来，灶房里已经被香气弥漫了。赵景月揭开锅，灶里还有余火，锅里还在咕嘟咕嘟的冒泡。两锅春笋都已经好了，赵景月已经被香味馋得不行了，还不等凉一会儿，就嘴急得先尝了一口，咸辣又有嚼劲，真不错。先自夸了一波后。赵景月这才将春笋捞起来，放在了洗干净的竹机上。现在就等晾干水分，就可以保存的更久了。赵景月看着眼前装在两个大竹机里的成品，顿觉成就感满满，得让爹娘也赶紧尝尝。他这么想着，也等不及爹娘回来了。
，转身去拿了个碗来，两种味道的笋干都装了一些，带着小半碗笋干，他小跑着到了屋后的荒地上。爹娘，赵景月端着碗走到两人面前，你咋来了？孙英正拔着野草。刚刚和赵年才聊天的时候，想起了家里还有一只肥兔子，回来了还没有喂吃的，正好这里野草多，他准备拔一些回去给兔子吃。赵年才也停下了手上的动作，走进赵景月身边，看着小碗，鼻尖嗅了一下，问道：“这啥这么香？就是春笋啊，快试试。”赵景月将碗递了过去，随后发现赵年才和孙英的两手都沾了泥土。便自己伸手，一人喂了一口。笋干才刚进嘴里，还不等他们细细品尝，赵景月就眨巴着双眼，着急问道：“怎么样，好吃吗？”“好吃。”“再来一个。”赵年才又索要了一个。赵景月又一人喂了一口。“这个呢？这是辣味的，和刚刚不一样。”孙英细嚼了两下，尝出了区别。“我买了点干辣椒，但是太贵了。”都没多少，要想做辣味的吃食，还是得我们自己种辣椒才行。这个下酒真不错。赵年才再次发出肯定的语气，三两下，两人就将小半碗春笋吃完了。第十四章赚钱的门路。孙英嚼着最后一口春笋，声音淡淡的问道：“还剩的多吗？”“多，我把今天挖回来的春笋全都做了。那你给阿爷阿奶送去一点吧。”赵年才之前的事儿基本上都是赵阿爷出面平息的，老两口的棺材板都拿来给他填窟窿了。这会儿有些什么好东西，自然得和他们分享。那我现在回去。赵景月端着空碗转身就要回去，还不等迈开步子，就被孙英叫住了，把这个抱回去喂兔子吃。赵景月抱着一大捧野草走了回去。回到家后，赵景月将野草丢进了鸡窝给兔子吃。等他把碗放到灶房里，再回来看兔子时，却见他踩在草上，专挑一种叶子浑圆、长得像四叶草的草吃。听说兔子挑食，还真的是挑，大概是饿了一天。赵景月走过来的动静都没让他躲起来，好好吃饭，长胖胖哦。赵景月盯着的兔子变成了一盘麻辣兔。赵景月用大碗装了满满一碗的春笋，就要端去老房子那边。这会儿田里都是干活的人。赵景月路过时，有几个年长的人跟他打招呼。鉴于自己不认识人，便傻笑着回应：“我去阿爷家，先走了呀。”说完，赵景月迈开步子就小跑着逃离了。边跑还得边护着碗，怕里面的春笋掉落了出来。赵景月小跑着到了老房子这边，这会儿其他人已经都去田里干活了，只有赵阿姨还坐在院里忙活着削木头，周身都是木屑。再仔细看。赵阿爷身边已经多了一个成型的长凳。阿爷，赵景月欢喜地跑了进来。赵阿爷抬起头，循声看了过去，一见是中午才来过的翠妞，不禁疑惑道：“翠妞咋又来了？”说完，才看见翠妞手上端着碗，朝着他走了过来。赵景月见他双手不空，从碗里挑了一块不辣的春笋，递到赵阿爷嘴边：“这是啥？”赵阿爷有些惶恐地后撤了一下。好吃的，赵景月催促着赵阿爷赶紧尝一尝。赵阿爷从来也没和孙子辈的这么亲近过，他老脸一红，好在黝黑的皮肤看不出来，嘴里咀嚼着的春笋的香味很快就将赵阿爷的不适冲散。他突然双眼放光，先是看向碗里，后又抬头看了一眼赵景月，好奇地问道：“这到底是啥？”脆生的很，香吧？赵阿爷被这个香味缠住了。停下了手上的活计，伸出手就要自己再拿一根尝尝。阿、啊、爷，赵景月左手端着碗，右手抬臂挡了一下，咋的？送都送来了，不给吃？阿、啊、爷，你没洗手，你看你手上都是木屑，多脏啊！脏啥脏？不干不净，吃了没病。赵景月拗不过赵阿爷，知道他是不习惯自己喂他，思索之下，端着碗跑进了厨房。赵阿爷看着赵景月跑进厨房的身影，还以为他是准备藏起来，正有些气恼。却见他拿双筷子出来，阿爷用筷子吃。赵景月坐在了赵阿爷身边，赵阿爷原本皱眉、有些阴沉的脸上，有笑容止不住的攀上来。可他是个死要面子的人，不想表现出自己因为一个吃食而如此开心，便强忍着笑意。这样一来，赵阿爷脸上的表情就极为扭曲，嘴角明明上扬着。却被他强行下压，故意皱眉，装作正经的样子。赵景月心里偷笑，也没戳穿赵阿爷。赵阿爷夹起一根春笋送进嘴里，这一次他咀嚼的慢了一些，嘴边的胡子跟着咀嚼动作而上下跳动。不知嚼了多少下，赵阿爷终于在舍不得中吞咽了下去。不错，赵阿爷面上故作淡定的评价。就是这油盐可费了不少啊！虽然赵阿爷还没吃出来是什么，但是入口后是满嘴的油香味，可是口感却是脆爽。
，这就一定不是肉。要想让每一块都带上油香，这么一来，一定是放了很多油。这是春笋。赵景月回避了后一个问题：春笋，竟一点也不涩口。赵景月听完夸赞，稍稍有些得意：“你们这是又吃肉又芦笋的。”是不打算继续过日子了？赵阿爷的思想自然与赵景月他们不同。灾年才过去没几年，大家都是饿怕了的。当下是省则省，就赵景月今日送来的两次吃食，已经抵得上他们过年时准备的了。哎，也罢，还不等赵景月说话，赵阿爷自己就否定了刚刚说的话。赵阿爷想到赵年才说是不赌了，也不知道这次能管得了几天。若是赵年才赌瘾又犯了，省下来的钱终究还是要被他挥霍的。趁现在有的吃，不如吃了算了。赵景月知道赵阿爷是担心他们一家，他捧着碗推到了赵阿爷面前：“阿爷，你看这拿出去卖如何？”赵阿爷虽然从未卖过吃食，但年轻的时候去给别人做木工，多少也有些见识。有些富贵人家就爱吃这种新鲜玩意，若是能入了他们的眼。说不定能卖个好价钱，倒是个不错的门路。我们也不是败家，这都是为了挣钱嘛。做吃食总得做的好吃，才有人买，不是？赵景月笑呵呵的看着赵阿爷吃着春笋，两人正说着，屋里跑出来一个小孩，跑过来就抱住了赵阿爷的腿，奶声奶气的喊了一声：“阿爷，是上次跑出来骂赵年才坏人的喜娃。”柱子这年纪也已经能跟着去田里拔拔草了，家里就只留了这一老一少。喜娃躲在赵阿爷的椅子后面。睁着圆圆的眼睛，忽闪着睫毛，偷偷看着赵景月，更多的是在看赵景月手里捧着的碗。赵年才一家分了出去，加上他常年不在家，孙英和赵景月两人也不常来老房子。对于眼前这个姐姐，喜娃不熟悉，但是在过年时才见过，便也没那么见外。翠妞姐，喜娃奶声喊道，眼神却一直停留在春笋上。见他口水都要流出来了，赵景月笑着问：“想吃吗？”喜娃舔了舔嘴。点了下头，阿爷，你加一个给他尝尝。赵阿爷挑了一个小筷夹给喜娃后，从赵景月手里接过了碗，去放灶房里收起来，等老大他们回来了尝尝。赵阿爷怕这太香了，喜娃吃一个就要不停，总共也没多少，别等到其他人回来了没得吃了。赵景月看着喜娃吃的满嘴口水，笑眼问道：“好吃吗？”喜娃嘴里还有春笋。只有点头回应。原本赵景月并没有想到卖露春笋，但见赵阿爷这喜欢的模样，倒真让他觉得是个赚钱的门路。第十五章，孙老太骂街。临走之前，赵阿爷让赵景月将做好的长凳带回去，其他什么的就等后面慢慢来。赵景月抱着长凳走在回去的路上，仔细的看了一眼长凳，也并没有爹说的那么丑嘛。不过大抵是为了赶工。做工有些粗糙，长凳看着不重，但对于他这个没怎么好好吃过饭的身体来讲，抱着一路还是有点累。他想着快点走回去就能歇下，刚走到院里，放下长凳，一屁股坐下去休息。这凳子都还没坐热，就听见远远传来骂骂咧咧的声音：“赵年才，你个混账玩意，真是倒了八辈子血霉了，和你们家结了亲家。当年看你爹娘拿的彩礼也不少，女儿嫁过来了，不说能享什么福。”至少不会过得太凄凉。谁知道你这个败家玩意跑去学赌，把家底都赌没了不说，居然还差点将我英子和翠妞打死。你这个祸害，你给老娘滚出来！赵景月朝院外望去，只见一个看着四五十岁的老妇人站在不远处，头发夹着花白，被风吹得有些凌乱，看着风尘仆仆的。老妇人这会儿正口手并用，唾沫星子直飞。听他刚刚骂的内容。赵景月猜测，这老妇人就是自己的外婆。赵景月站起身子往外走，外婆。孙老太见是翠妞走了出来，语气收了收：“你爹呢？”孙英是孙家唯一一个女儿，孙家虽然也不是什么地主，但是至少也算是桃花村能排得上好的。赵阿爷当年拿出了二十两当做彩礼，孙家觉得赵家既然能拿出这么多银两娶媳妇，那自然嫁过去也不会太过辛苦。谁知赵年才后来这么魂不吝。赌的把家里什么都卖了，要不是孙英用嫁妆补贴，一家人早就饿死了。这也是为什么孙英的嫁妆就只剩个耳环了。前有让孙英流产了，后有要钱不成，差点将人打死。虽说嫁出去的女儿泼出去的水，孙老头让他别操心这么多了。但是孙老太就这么一个女儿，之前就一直偷偷给孙英补贴。这次听说人差点被打死了，便一路赶过来，就要找赵家讨个说法。看孙老太这样子就知道。这是要来批斗老爹的。虽然赵年才的行为确实需要好好批斗一番，但是此赵年才非比赵年才了。赵景月仗着自己还小
，装作看不出孙老太这会儿在气头上，小跑过来就挽住了孙老太的手臂，嬉笑着看着孙老太。孙老太身子一僵，除了每年过年的时候，孙英会带着孩子回一趟娘家，平日里都没见到翠妞，什么时候有过这种亲密的接触了？更何况今年过年的时候，翠妞跟着孙英回家，还是胆小的很，躲在孙英背后，甚至连喊人都不敢。这过完年也没多久啊。怎么，这外孙女不仅主动喊人，还赶过来亲密接触了？被赵景月这么一来，孙老太脑子短路了一下，差点忘记了自己是来干什么的。赵景月见孙老太一直绷着身子，便将她领进院子里。外婆进院说：“还好，刚刚去了一趟老房子那边，搬回来了一个长凳，不然这会儿只能让人站着说话。”孙老太进院后没看见其他人，便开始猜测，这个点孙英应该是下地去了。赵年才这个混账，肯定又去赌了。看着翠妞站在自己面前，这瘦小的身板，穿的衣服破烂不堪，孙老太是气不打一处来。赵景月哪知道孙老太在心里这么评价自己？昨天娘俩买了新衣服回来，只是今天一整天不是上山就是在挖笋的，她这才特意穿的之前的旧衣裳。孙老太这才屁股刚挨着板凳，就噌的一下站了起来。你那个混账爹又去赌了？孙老太这猛的一窜，差点吓到赵景月，她控制住了往后退半步的动作。赶紧解释，没去赌，没去赌，和我娘在屋后开荒呢。孙老太闻言，瞳孔微张，比刚刚赵景月挽着她更震惊。这赵年才下地了，这是在憋什么坏水？我去把他们叫回来。赵景月说完便跑了。等三人赶回来时，就看见孙老太愁眉苦脸的坐在院子里。娘，你咋来了？孙英先上去招呼。这孙老太对原生的好，孙英是知道的。这会见到了孙老太本人，便生出了亲切感。孙老太一见赵年才就生气，又猛地窜了起来，指着赵年才的鼻子，忍不住开骂：“你个败家玩意，好的不学去学赌，赌了个倾家荡产还不算，你还要打死你的妻女，简直无法无天了！赵家不来好好管教管教儿子，那老娘就豁出这条贱命来教训你。”孙老太说话语速极快，赵年才几度想插嘴解释，都找不到话茬。孙老太抄起那根长凳。就冲着赵年才砸去，娘，外婆，眼看着凳子就要砸下去了，赵年才丢下手中的锄头，抬起手就抓住了凳子。孙老太手劲不如赵年才大，凳子被抢了过去。见赵年才手中拿着长凳，孙老太这才从气头上回过神来，怎么的？是想连我这个老婆子一起打死？孙老太有些怵，嘴上却依旧不饶人。赵年才也觉得举着凳子吓人，赶紧放了下来。娘，您先别生气。听我解释，我这次真的改了，绝对不会去赌了。赵年才苦笑着回道。见孙老太要回话，孙英向前迈了两步，走到孙老太身边，抢先说道：“娘，他这次跟我保证了，绝对不去赌了。你看今天我让他陪我去开荒种地，他都去了。今年开春的时候，赵年才赌得厉害，家里一文不剩，田里什么都没得种，开好了荒的那半块地也一直空着。”另外半块没开荒，这是孙老太是知道的。刚刚见两人是从屋后绕进来的，这会儿再看赵年才在对面站的笔直。对于赵年才下地，这是他信了一大半。见孙老太脸上的气色缓和了一些，赵年才端起长凳放在了孙老太身后，厚着脸皮笑着说道：“娘您坐。”转头他又去招呼赵景月、翠妞去烧点水，给外婆倒点热水喝。第十六章正经生意。所谓伸手不打笑脸人。孙老太也没想到赵年才会笑嘻嘻地低着身子说话，这会也不知道该说些什么了。他来的路上都想好了，若是赵年才敢对他动手，那他就敢好的让赵家村全村人都知道，把事情闹大，将赵年才送进官府去。谁知事情不仅没往他预料的方向走，这赵年才还一副笑脸相迎。院里一时间谁都不敢说话，沉默了好一会儿。孙老太坐在院子当中。被这两夫妻盯得坐立不安。这赵年才以往和孙家人见面就是为了钱，所以孙家人也不欢迎他。估摸着他也知道，所以近几年过年的时候都懒得随孙英回门，哪怕跟着回去了，也是孙家人在教育他时，他不惜的听。最后吵架到不欢而散。什么时候有这么好说话的时候了？他轻咳了一声，问赵年才：“真改了？改了？真改了？”赵年才低着腰站在孙老太身边，一脸正色的继续说：“娘，您放心。”我以后会好好过日子，不敢说什么大富大贵，但一定不再让英子和翠妞受苦。赵景月这边烧着水，脑子里想起了今天和赵阿爷说的卖春笋这门路。他看了一眼正在风干的春笋，既然要卖这个。
，那就让多一些人品鉴品鉴。这么想着，他拿起一根就跑到了孙老太身边。外婆尝尝这个，孙老太还没反应过来是什么。就被赵景月喂到了嘴里，好吃吗？孙老太原本紧皱的眉头突然舒展开来。明天我们要去镇上卖这个，可行吗？孙老太嘴里还在嚼着。赵景月不等他回话，继续说：“我爹说了，要找个好点的门路赚钱养我们。不过现在呢，就只能卖点吃食。外婆，你看可以不？”赵景月说完，偷偷朝赵年才眨下眼。赵年才领会到了意思，这是在为他博取好感度。他赶紧接话。是我们打算卖点吃食，也算是一门正经生意。孙老太被两人的一唱一和给说愣了神，明天他得看看太阳是不是打西边出来了。既然这一家人决定好好过日子了，他这个娘家人便也没必要再说什么当恶人了。孙老太又轻言了几句教训话，见天色也不早了，他还得赶回莲花村，便嚷着要回去了。孙英留他吃晚饭也留不住。说太晚了，回去路上看不见。赵景月用昨日装包子用的荷叶装了一些春笋给孙老太带回去，还说卖吃食赚钱了，就去莲花村看他们。孙老太见这一家三口和睦的样子，他这趟来倒像是故意闹事的了。临走时，孙老太还嘱咐了一句：“既然决定了好好过日子，那就抓紧紧再生个儿子，在赵家站稳脚跟。”送走了孙老太，赵年才紧绷的神经终于松了下来，他忍不住感叹了一句。看来洗白之路还很漫长啊！赵景月看着赵年才仰天长叹，也不给他休息的机会，拽了拽他的衣角，说道：“爹，别好了，陪我再去挖点春笋。明天的计划就是让赵年才去镇上卖黄金。既然大家都说这个春笋的味道可以，那他明天便跟着一起去镇上试试。今天做的春笋剩的不多了，两种味道的也就个剩半煮鸡，要卖的话还得再挖一倍篓回来。”说干就干，赵年才带着赵景月又去挖笋，孙英留在家里准备晚饭。这里比不得现代，多晚吃饭都行。这里晚上没有灯，得赶在天黑之前把晚饭解决了。两人挖了满满一背篓的春笋不说，还各抱了一捧黄金回来。赵景月带着赵年才去到了发现黄金的那一块地，几乎将其挖了个干净才罢休。既然明天要去镇上，那就把能卖的都卖了。吃过了晚饭，一家人又开始收拾春笋。期间，赵景月又问孙英要了十文钱，买了不到一两的十几根干辣椒。鉴于这里吃辣的人少，不知道会有多少人接受辣椒，赵景月只用了四分之一的春笋做了辣味的。趁着卤春笋的时间，三人又去摘了些芦苇叶回来，用来包春笋。一直到天黑了，两锅春笋这才卤好出锅。在孙英的财政大权帮助下。赵景月差点掏空家底，斥巨资从商城里买了个手电筒。此刻造房里除了造火照亮，终于有了其他照明工具。还好他们家和村里隔得不近，就算住的最近的一家，也在沟渠的另一边，造房的位置正好被挡着，看不见他们家的亮光。好吃好吃，明天一定能大卖。赵年才品尝过后，不停地吹捧。孙英也应和着点头。春笋已经被包成了很多份。几乎每一份的重量都差不多，怎么定价？细数了一下，这里大概有七八十包。赵景月想了一下，春笋是不要钱的，除了调料之外，其他的都是算在人工费里。他道：“一包十二文，两包二十文。明天只是试个水，价格不合适，再慢慢调整。”翌日天还没亮，赵景月就被孙英从床上拉了起来，太累了。赵景月坐在床边，忍不住哀嚎道。赚钱好难啊！来到这里两天了，没有一刻是闲着的。三人随便吃了点东西，便准备动身去镇上了。除了村里里郑家有牛车，村头住着的赵阿生家里也有牛车。平日里牛去犁地，闲下来就会拉村里的人去镇上赶集，给个三两个铜板就行。三人带着一背篓的卤春笋，外加一个小包袱的黄金，赶着赵阿生的牛车去了镇上。赶到镇上的时候。已经天亮了，他们来的还不算太晚。虽然吃食街的中间位置已经没有了，但是好在往后走不远处还有位置。赵年才帮母女俩占了个位置后，将背篓放了下来，和孙英交换了包袱，叮嘱了两人半天，他会尽快回来，不要和人起冲突，遇事不对东西就不要了，只要人跑掉就行。赵景月嫌他啰嗦。回复了几遍出事了，他就赶紧拉着他娘跑路的话，赵年才这才拿着包袱去找医馆了。赵年才之前虽然经常来镇上，但那都是为了去赌，其他的路他是一点不认识。这会儿边走边记录，花的时间长了些，饶了好些路。
。就在赵年才开始担心记不清回去的路时，终于在不远处看见了一家叫顺和堂的医馆。这会医馆刚开门不久，都是来看病抓药的。医馆里站了好些人，看来不论是古代还是现代，看病一大早排队都是常态。赵年才在店门口站着。想等一会儿再进去。第十七章卖春笋。这才刚站了一会儿，就有个小伙计走了过来，问道：“您是要看病吗？可以进去等的。”“啊，不是，我是想问你们收不收药材。”伙计打量了一下赵年才，看他这副打扮，像是村里的农户，许是在田里挖到了什么，便拿到这儿来碰碰运气。适合药材，黄金。赵年才说着，将包袱解开，拿出了一根黄金。伙计接过来看了一眼，便说。黄金不是什么贵重药材，收到是收，但是价格不太高。您可以跟我进来商量。伙计将赵年才领到了柜台前，掌柜的，这位大哥手上有黄金，您看给多少价格合适？伙计将刚刚那根黄金递给了掌柜。掌柜本来在打着算盘，听这么一说，便停了下来，看了一眼黄金，新鲜黄金五十文一斤，可否？黄金确实算不上什么名贵药材。赵年才来之前，只想着能换点钱就不错了。他掂量了一下包袱的重量，这里至少得有三斤多重，转念还是得讨价还价一番。伙计称了一下黄金的重量，三斤半。最终掌柜的给了他二钱，就此成交了。将黄金卖出去后，赵年才揣着钱就赶紧往回走，就怕母女俩出什么事。这边等赵年才走后，赵景月也没着急将鲁春笋摆出来。这会儿时间还早。再加上这里算是吃食街的后半条街，要走到这儿来的人还不多。赵景月想再等等，人稍微多点了，再开始叫卖。早上几人起得早，就随便煮了个粥喝。这会儿周围全是吃食的香味，赵景月馋得不行，拆开一包卤春笋，丢了一根进嘴里，嚼着东西便不觉得馋了。赵景月嘴里嚼着春笋，眼神在一直观察吃食街。他刚扫到了不远处一个摊位，应该是卖甜水的，唾液在口中分泌。不自觉地吞咽了一下，好想就着春笋来一口甜水。就这一下，他突然眉头一挑，脑中闪现了昨天赵年才对鲁春笋的评价：适合下酒。放眼望去，这条吃食街基本上都是小店加上一些小摊位，大一点的酒楼几乎没有。他萌生了一个想法，将这个东西卖给酒楼。他迟疑了一会儿，自己现在还是个小姑娘，不知道这里的治安如何，还是不要单独行动。等赵年才回来了再说。时间一点一点的过去，人开始渐渐多了起来。赵景月将两种口味的鲁春笋摆了出来，他站在摊位前开始招呼：“各位走过路过的不要错过，来来，大家来尝尝咱们家自己做的鲁春笋，脆爽可口，一点也不涩口，绝对是大家没吃过的味道。大家来尝一尝味道，不要钱。”原本路过的人听见赵景月吆喝的春笋，心想着那再不涩口也好吃不到哪里去。刚要离开，就听后面跟了一句“不要钱”。既然有这等便宜，不占白不占。这时，一个中年男人半信半疑地走上来问道：“小娃，当真不要钱？给您尝一个，不要钱。”赵景月说着，就递了一根过去。那人接过后，先是尝了半根，许是春笋之前的色口，还让他记忆犹新。尽管是不要钱的，也不敢一口直接吃下去，不尝不要紧。这一尝。那人简直就变成了托一般，又找赵景月要了一根春笋，还和周围的人介绍说，当真不涩口，脆生好吃。一个春笋有这么好吃？旁边有人提出质疑，赵景月也不气恼，向那人递了一根过去，说道：“吃食嘛，得自己吃到嘴里才知道是什么味道，别人形容的总是体会不到，不是？别说，还真是。”周围的人见状也纷纷上来品尝。不一会儿，一传十，十传百的。赵景月的摊位就围满了人。赵景月借此机会，又将辣口的春笋拿了出来。吃过这一口味的人，评价与上一包不同。要说上一包几乎都是好评，那辣味的就评价参差不齐了。毕竟不是大多数人都能吃辣，甚至有人当场被辣的眼泪都差点出来了。赵景月只觉得夸张，自己总共没放多少辣椒，怎么能把人辣哭了？品尝完后，当即有人询问价格：十二文一包，二十文两包。分量与我刚刚拿出来的一般，价格才刚说完，群众里就开始喊着贵。既然尝到了不要钱的，自己也买不起，便不凑热闹，转身走了。不一会儿，人走了大半，剩下的人觉得倒是个新鲜玩意，便买了一包带回去一家人尝尝。等到赵年才回来时，已经卖出去了小半倍篓了。赵年才感到有些急，等走到母女俩面前时，才松下口气，心里也泛起了嘀咕。没个手机是真不方便。摊位前正有三五个人买货。
赵年才快步走到母女俩身边，爹，你回来了。孙英正在跟人一手交钱，一手交货。赵景月最先看见他，孙英这才转过头发现他，见他手里的包袱已经瘪了，便问：“卖了？”赵年才点了点头，站在原地轻喘了几下，顺了顺气后才问：“你们卖多少了？”赵景月大概记了一下，又扫了一眼背篓，说：“卖了二三十包吧。”这才不到半个时辰，就已经卖了这么多了。看样子还行，但是赵景月却对这卖货的速度不太满意。他观察了一下来买货的人，基本上平常人家都会觉得十二文再添一点，能买上几两肉了。如今不是灾年，春笋色口，大家也就不爱吃，所以四处竹林里都有春笋，用来买卤春笋太不划算了。再有一些来买的，穿着看着要稍好点。尽管有些看着像是大户人家的管事丫鬟什么的，这类人也都只是尝个鲜，如是想做回头客，或许有些难。赵景月想问赵年才黄金卖了多少钱，眼下人多眼杂，便拽了下赵年才的衣袖，示意他低点身子。赵年才俯下身子，赵景月垫了下脚，凑到他耳边，眼睛还在四处滴溜观察，怕有人听见，活像两个做贼的。卖了多少钱？赵年才也回头四处张望。见没人关注他们，这才小声回答：“二钱。”就两人这副模样，不知道的还以为他们深藏几千两银子。第十八章，顺发酒楼。赵景月瘪了下嘴，黄金果然不如人参啊，来钱是真慢。赵年才见赵景月一副愁眉样，站在一边，便问：“咋了？”孙英收了钱，招呼送走了客人，摊位前正好没人，有了个空档，赵景月便趁机说出了自己的想法：“爹娘。”我有个想法，爹昨天不是说这适合下酒吗？咱要不去酒楼问问，直接将春笋卖给他们，在这卖货耽误我们一半天不说，往后的日子还不一定能每天都卖出去，是个法子。现在的人更注重温饱，这个对他们来说算是打牙祭了，并不是每家人每天都会来尝鲜的。孙英迎合道：“他刚刚卖东西的时候也观察到了来人的态度，来凑热闹的人不少，但是一问价格后。”走的人便很多了，而且酒楼的受众更契合咱们的吃食。赵年才插了一句嘴，三人如此一说，便开始分工。原本说的是赵年才独自一人去找酒楼，赵景月却想跟着，他在这里站着实在是无聊。赵年才又不放心孙英一个人留在这里守着摊位，索性三人一起将摊位收拾收拾，背着剩下的春笋就去找酒楼了。三人在镇里边转悠，边找酒楼。不过两条街的功夫。就见这里的店铺更大更宽敞，在这条街的中间位置坐落着一个顺发酒楼，只看外观就觉得装修奢侈。赵景月决定去这里试试。这会儿还没到晌午吃饭的时间，酒楼的大堂里人还不多。小二见有人站在门口，便热情地上来打着招呼：“客官里边请，三位吗？”赵年才拱了下手，上前说道：“我们不吃饭，冒昧前来是想与你们掌柜的谈一笔生意。”小二愣了下。哪有人到酒楼找掌柜的谈生意的？他仔细打量了一番，三人都是一副尖嘴猴腮的模样，像是饿了过来逃荒的人。他觉得这三个人是来骗吃的的，便开始轰人：“不吃饭，赶紧出去！来酒楼做什么生意？赶紧走！”小二用手中的白帕随意的呼扇着，就像是赶苍蝇一般：“我们不是来捣乱的，小哥你帮帮忙，跟你们掌柜的说一声，很快的。”赵年才继续说道：“我看你们就是来捣乱的。”赶紧！等等，小二的话被打断了。赵景月循着声音看过去，就见门口的柜台后走出来一个人，直愣愣地朝着三人走来。许先生，这几人……小二话还没说完，这位被唤作许先生的人就抬起手，示意他别说话。这位姑娘可眼熟在下？赵景月盯着对方看了一会儿，眼熟，但是想不起来在哪里见过。不是先生是，是前日九连环，可是姑娘破解的。啊，想起来了，赵景月就是从他手中接过的那二两银子。上次解酒连环是在门外，而且当事人多，都围着一个小桌子，他根本没注意到是这顺发酒楼。没想到今天误打误撞的又来到了这里。黄小姐听闻是个小姑娘解开了酒连环，便对你格外的感兴趣。黄小姐到她手上还有很多类似的小玩意，一直解不开，便命我留意一下。若是你在经过这里，定要与你说道一番。鄙人姓许，名忠，不知道姑娘怎么称呼。我叫赵景月。赵景月见小二如此怕许忠，便猜测他是这里掌柜。许先生可是这里的掌柜，正是这家酒楼的东家，便是黄员外。许忠话里话外都是黄员外，实际上就是想趁今日赵景月过来了，将他带到黄府去。不然这黄小姐一天派人来问三次。
可有小姑娘的消息否？女子在家本就无聊，每日除了琴棋书画，便没有其他的。这好不容易出了一档子让黄小姐感兴趣的事儿，她恨不得立马就找到赵景月人在哪儿，去将她请到府里坐坐。赵景月没听出这话里话外的意思，她一门心思都在鲁春笋上。见着许中好似挺好说话，便说：“许先生，这是我爹娘，我们今日来是有个生意想和您谈谈，您看方便吗？”这样。别站在门口说了，进来说。小二见许中将三人引进门不说，还直接带上二楼包房，吓得灰溜溜的跑了。这可能无意间得罪了什么人物，也不知道他这份功还能不能保住。进入包房后，赵景月趁着许中替他们倒水的功夫，偷偷推了一下赵年才。赵年才点头，先抢了话头：“许掌柜，您先尝尝这个。”赵年才拆开一包鲁春笋。送到许中面前，这是何意？许中不解地看着赵年才，是这样的，我们在家研究出了个新吃食，味道不错，便想着拿出来卖。刚刚也是路过咱们这酒楼，心想着这玩意下酒最合适，便想进来谈个生意。许中从一旁的筷篓中抽出筷子，先是顿了顿，随会夹了一块送到口中，脸上顺时呈现出欣喜的神情。这可是春笋，是甚好，这么干嚼着，确实差了点意思。很适合下酒。许中说着，又皱了下眉。不过，若是将这道菜放进菜谱里，恐怕众人看见是春笋，便很难主动点这道菜了。这个无妨。赵景月回答：“马上就到晌午人最多的时候了，我们先送您几包，您免费给几桌点酒的客人送上去。若是他们叫好，便自会告知周围之人。顺发酒楼新出了个下酒菜，并且下次来也会再点这道菜。所谓一传十。”十传百，只要有人说好吃，那便不怕卖不出去。许中一脸惊喜的模样看着赵景月，别看她是个小姑娘，说起话头来满是道理。如此一来，许中便同意了。许中出去安排事儿的时候，孙英看了一眼包房里的装潢，他有些担忧，这里吃一顿饭，恐怕咱仨都得留在这洗盘子。没事，他要是收了，我们就回去。不收的话，就出去吃碗馄饨，再找别的店。赵年才安抚着他。第十九章。你们小姐不一般，三人水都喝了快一壶后，许中终于带着笑意回来了。三位就在这吃个饭如何？不用了，许掌柜，这春笋可有人喜欢？赵年才拒绝了吃饭的提议，喜欢，太喜欢了。大家都说没尝过这种口味的春笋，不涩口不说，还极为下酒。不过这辣味的有人吃不了，这酒也辛辣，笋也辛辣，照顾多数人。这辣味的我就不收了。徐掌柜脸上的笑容与刚刚他们进门时不同。要说刚刚是迫于黄小姐的压力对他们假笑，那此刻便是发自内心的笑意。赵景月心想，不要辣味的正好，倒是省了一笔辣椒的支出。你们这有多少？我全买了。赵年才看出了许中的满意，但是他们现在剩的也不多了。今日本就是来探探路子的，便说这辣味的没有了，其他的我们这剩的也不多了。今日来本是散卖，便装成一包一包的，还剩三四十包。您若都要了，就三钱都卖与您。这样啊，许中拉长了声线，转念又说：“那这方子可卖？”赵年才瞄了一眼赵景月，这方子是赵景月做出来的，自然是得看他的意思。赵景月皱了下眉：“卖方子不是不可以，这春笋本就是时令的东西。不过他想到了，卤下水的配料也大差不差的，若是将这配方卖给许中。”那他或许会举一反三，用卤水卤其他更多的食材，这不就断了他的生计吗？若是不把方子卖给他们，这个东西吃的人多了，便会有其他人来争相模仿。看来他得在里面加一些增香的东西，让别人研究不出配料了。赵景月还是决定不卖方子，这个方子就不卖了。不过日后若是我们再研究出其他什么吃食，也会先到您这儿来过过眼。许中微微点头，这也算是他们吃饭的手艺。不愿意卖也是正常。他也想到了赵景月刚刚所想，先从赵景月这里买现成的鲁春笋，再让店里的厨子慢慢琢磨，总会琢磨出配料食材的。最后几人在商讨下决定，从次日开始，每日先提供三十斤鲁春笋，按六钱结算。若是日后卖得好，会再继续加量。不过有条约定，这鲁春笋只能提供给他们一家酒楼。赵景月当即同意，就他们家三个人处理春笋，就那一口锅。多了也做不过来，哪还有功夫给别人提供？更何况春笋的时间很短，也不是个长期买卖。他想回去试试改造卤水，卤点肉类，那才卖得贵。许中将今日的春笋全收了。
，拿了五钱给赵年才，多的两钱当做明日的定金。约定好了明日交货的时间后。三人起身便要回去，刘布、许忠叫住三人，许掌柜还有何氏吩咐，赵年才挡在了母女俩前面。许忠笑着上前解释：“是这样的，黄小姐得知赵姑娘一家今日来了这里，便想邀请几位去她府上坐坐，向赵姑娘讨教一下九连环是如何解开的。”赵景月不知道这黄小姐脾气如何，万一她说了句什么不当的话，让人心里听了不舒服。这有钱人家的小姐想让她消失在这个世界上，岂不是分分钟的事儿？不过她转念又一想，出来这里，她若是想以后在这里站稳脚跟，背后没个人，恐怕是有些困难的。既然这黄小姐给了个由头让她接近，那她便去会一会，大不了就少说话，少出错。应付一个十五岁的姑娘应该不难。见赵景月迟迟不说话，有些出神，孙英捏了捏她的手心。将他的思绪拉了回来，可以呀。赵景月答应。想来是赵景月刚来，许忠便通知了黄府的人。他们走出酒楼大门，门口就已经停了一辆黄府的马车了。这还是三人第一次坐轿子，都有些稀奇，却又不敢说出来。车里的三人眼神相对，忍不住笑出了声。赵景月笑得最为大声。外面赶车的车夫只觉着赵景月属实无礼，哪有女子笑声如此豪放的？这三人也不知道从哪里攀上黄府高枝。车夫摇了摇头，自顾自地继续赶车。这黄员外可以说是这一台镇最有钱的人。黄府坐落在镇中偏南的位置。赵景月来的路上和车夫打听了几句，这黄府占地极大，进去之后若没有人引路会走丢。车夫嘱咐他们千万不要自己乱走动。刚到黄府门口，便见有两个丫鬟穿着一红一粉的站在门口迎接，其中红衣丫鬟直冲冲地朝赵景月走来：“是赵姑娘吧？”小姐已经等候多时了，请随我来。红衣丫鬟只对赵景月一个人说的话。赵景月转头看向赵年才和孙英，两人也一脸疑惑地看着自己。那我爹娘呢？赵景月问。另外一个粉衣丫鬟走上前，小姐安排二位到偏厅休息片刻，茶水点心已经准备好了，请随我来。就这么的，三人被迫分开了。赵年才在现代没怎么接触过富豪，没想到到了这古代还能沾闺女的光。到这富豪家里做客，他乐呵呵地跟着丫鬟去了偏厅。孙英在背后直翻白眼，这人也不担心自己的闺女一个人去危不危险？且不说现在才十岁，而且这里是封建社会，万一赵景月一个没心没肺的说什么大逆不道的话，可怎么办？孙英无奈地叹着气，心里一直惦记着赵景月。哪知赵景月这边也傻乐着跟着红衣丫鬟走在府里，他在来之前就已经担心过这些问题了。既然已经决定了进这皇府，那他就安心欣赏一下这府里的风景吧。他倒想看看这有钱人的府邸是不是真如电视里演的那般豪华。赵景月被引进院子后，就一路向西走，途中路过了一个竹园，如鞭子似的竹根随意垂落，环绕在一个玲珑精致的亭子一旁。亭子的另一旁是一个几乎占了半个院子的水池，清澈见底，能看见里面嬉戏游走的鱼。要说之前路过的那些什么花园好看，那这个竹园带给赵景月的便是一股幽静沁心之感。以往他出去旅游爬山，都是为了攀上山顶，坐在山顶的亭子上俯瞰风景，远离城市的喧嚣，享受片刻的安静。所以，相比于刚刚路过的其他院子，他更喜欢这里。这个竹园真好，赵景月不禁感慨了一句：“这里整个西院都是我们小姐一个人居住的。”这个竹林就是他命人特意修的。红衣丫鬟有些得意地说道：“你们小姐真不一般啊！不仅玩的不同一般小姐，别人好琴棋书画，她玩九连环，就连与其他小姐的喜好也不同。别的小姐就喜欢花花草草，这黄小姐居然偏爱竹林。”赵景月听来，对这个黄小姐产生了一些好感。这竹林修的太合他心意了。不过这西院真够大的，刚刚赵景月路过的所有地方都属于西院，这黄小姐一个人住。那得多无聊，难怪他就是解开了一个九连环就能被请进府里。这个时候的小姐都养在深闺中，不能随意抛头露面的。若是她被关在这里，每日不能出门，恐怕遇到一点新鲜事，她也会将人请回府里。第二十章教学，姐姐你叫什么呀？赵景月搭话，赵姑娘叫我杏儿就行。杏儿姐姐，你们小姐好说话吗？赵景月觉得还是得先打听一下这黄小姐人如何才行。若是那种阴晴不定的。言行举止就得更加小心才是，别最后落了个凄惨的下场，都不知道为什么。希儿见赵景月有些局促，笑着答道：“我们小姐人很好，赵姑娘别担心。那还有多远啊？”
赵景月感觉从进门到现在已经走了十几分钟了，难怪车夫说黄府大得很，不要随意走动，这确实会在府里走丢。马上就到了，小姐已经在西厅等着了。好在穿过这个竹园，便到了西厅。赵景月走进西厅，就见黄小姐已经坐在上座等着了。希儿进屋，便对黄小姐说：“小姐，赵姑娘来了，快请坐。”黄小姐轻抿着唇，笑着看向赵景月。赵景月踏入这个门，就开始有些拘谨。毕竟他没面对过大家闺秀，不知道该以哪种语气说话。他抬眼细看了一下黄小姐，黄小姐倚着椅子的扶手，容貌清秀，却消瘦得很，嘴角微微上扬，左脸还隐隐有个酒窝。希儿将赵景月引入座位后，他便走到黄小姐身边站着了。我叫黄千洛，叫我千洛即可。黄千洛换了个姿势。坐直了身子，我叫赵景月。说话间，有人送茶水点心来。赵姑娘芳龄几许？今年十岁。赵景月虽说已经十岁了，可身子偏瘦小，看着只有七八岁的样子。黄千洛不仅诧异于赵景月十岁，更是对他解开九连环这件事存疑。黄千洛咬着唇打量了赵景月片刻，最终还是抛出了问题：赵姑娘可是那日解开九连环的人，只是那日凑巧。便解开了。赵景月谦虚地回答：“这九连环，我研究了数月也无法解开。那日也不过是找了个由头，看看其他人能否解开。若是有人能解开，便能解了我心中疑惑；若是无人能解，那便作罢。回来我自己再琢磨琢磨便是。”黄千洛确实想到了可能会有人当场解开，却怎么也没想到是眼前这个十岁的姑娘。他抬手一挥，身边的信儿便离开了。不用猜也知道。这下定是去拿九连环了。黄千洛不仅想印证赵景月能否解开九连环，也想学习是如何解开的。不多时，希儿便拿着九连环回来了。赵姑娘再演示一番，可否？虽然这话是个疑问句，可是希儿已经将九连环送到赵景月手上了，这不演示也不行啊。赵景月不回话，手上开始熟练的操作着，不一会儿便解开了。黄千洛刚刚还坐着的，不知何时已经站到了赵景月的身边。右手紧捏着帕子，一脸诧异地看着他。赵姑娘之前解过，就上次无意间解开了。我记得是如何解的，今日便快了许多。这这是如何办到的？黄千洛甚至不敢相信自己的眼睛，怎么这么复杂的玩意，一到赵景月的手里如此之快便解开了？见黄千洛直接命人搬了个椅子，挨着自己坐着。赵景月知道，今日若是不将这小姐教会。他便难走了。我教你。黄千洛点了点头。要说刚刚还有些质疑赵景月，那他这会儿看向赵景月的眼神便充满着期待与坚定。赵景月将九连环打乱之后，先是又演示了一遍给黄千洛。黄千洛表示看不懂，随后他又边解边将口诀转换成白话说给黄千洛听，好像有点门路了。黄千洛说着，从赵景月手中接过了九连环，可这九连环刚到他手上。他就忘了口诀是什么，但是为了不表现的自己很笨，硬是假装自己记住了，随意摆弄了几下。除了前两下是对的，后面错的将九连环弄得更乱了。希儿在后面看的瞌睡，连连也不敢发出声音。他不知道自家小姐怎么就对这玩意这么感兴趣。在得知了有人解开了九连环后，小姐甚至成宿成宿的不睡觉，也要琢磨这个。希儿在背后暗叹了口气：“不对，不对。”是这样，赵景月不知道第几次纠正黄千洛了。黄千洛皱着眉，背齿轻咬着下唇，一副定要将九连环解开的架势。黄千洛又独自尝试了一阵子。赵景月突然有种理解以前读书时，语文老师看着那群背不下来课文的学生，为何是一副恨铁不成钢的表情了。不管赵景月提醒几次，黄千洛好似都只能固守不顾脑。赵景月实在看不下去了，在黄千洛不知道第多少遍问他口诀时，他憋出个苦涩的笑容，说：“要不让杏儿姐姐拿纸笔来，咱们将口诀写下来。等我回去了，你也能自己练习，不用我提醒了。”赵姑娘当真是聪慧。黄千洛豁然开朗，他怎么没想到？转头便吩咐杏儿照做。黄小姐叫我景月就行。好，那你也别黄小姐的叫我了，就叫我千洛吧。那我就斗胆叫一声千洛姐姐啦！赵景月龇牙笑着说道。黄千洛抚着帕子，捂嘴笑了笑，还真是一举一动都克制得很。杏儿拿回纸笔后，赵景月说一句，黄千洛写一句。这里有些字与现代不同。黄千洛写的时候，赵景月遇到不认识的便会问这个字是什么。黄千洛也很有耐心的边写边讲解。终于在记录了口诀之后，黄千洛照着操作。磕磕碰碰的，自己解开了九连环，当真解开了。黄千洛这回笑意没再克制。
，两边的酒窝深陷进去，原本就秀丽的脸蛋更加好看。赵景月见状很是欣慰，就该这样吗？明明才十五岁不大的年纪，却要装成熟，连笑也笑得很克制。他跟着咯咯咯的笑了起来。杏儿，快将东西拿上来。赵景月一听东西，还以为是赏银。毕竟上次解开九连环就得了二两银子，这次教会了黄千洛，怎么的也得给个五两吧。赵景月搓了搓手，开始准备措辞。他想着先假装推辞一下，然后等黄千洛执意赏赐，他再勉为其难的将钱收入囊中。这时，杏儿端上来了一个木盒子，盒子大约不到一尺长宽，半尺高。赵景月眼睛都亮了，这要是装满一整盒得多少银子啊？他脑子里飞速转动。想着如何说才不显得自己爱财，黄千洛并未注意到赵景月的异常。他将杏儿手中的盒子打开，然后在赵景月无比期待的目光下，从里面拿出了一个孔明锁。第二十一章魔方。赵景月的笑容僵在了脸上。怎么是个孔明锁？不应该是赏银吗？这孔明锁是我去年淘来的，但是我至今未将其琢磨明白。不知景月可否将其解开？黄千洛激动地将孔明锁递给赵景月，目光灼灼地盯着他。赵景月只觉一口气哽在喉间，笑容尴尬。他虽然也爱摆弄这些玩意，但是孔明锁他也玩的不是很多呀。赵景月伸手将孔明锁接了过来，这孔明锁成立体，应当就是孔明锁里的二十四锁了。当年他觉得魔方和正方锁相似，便研究了正方锁。这二十四锁，他只在某宝商城里见过。还真没玩过，我没玩过这个，怎么弄？赵景月故作不知规则，将其解开，还能按原样装回去即可。赵景月拿着二十四锁在手上转了个圈，这解开或许比原样装回去简单多了。他尝试着拆卸了几根下来，可每次都卡在了中心的两根木块上，最中间的两根木块牵绊住了周围几根，上下左右挪动都无法拆卸下来。赵景月咂了下舌。总不能让他今天就一直在这府上拆这个孔明锁吧？他可没把握今天就能琢磨明白，更何况他还要回去鲁春笋的。总不能收了钱就撂挑子不干了吧？有点难。赵景月叹了一声，黄千洛有些泄气，不过想来也正常。这九连环和孔明锁本就不是同一个原理，赵景月能解开九连环就已经甚是聪颖了。你能解开九连环就已经很厉害了，这孔明锁就下次再解吧。闻言。秀儿从赵景月手中接过了孔明锁，放回了盒子中。千洛姐姐，你很喜欢琢磨这些玩意吗？嗯，黄千洛应声点头。他从小便对这些稀奇玩意感兴趣，不然在这大院里着实是无聊的紧。赵景月眼睛忽闪了一下。既然如此，那黄千洛应当对魔方也感兴趣。我爷爷是个木匠，早些年间从朋友手中淘过一个小玩意，叫魔方，和孔明锁类似。但玩法不同。画壁，黄千洛果然来了兴致。当真？现在可还有？现在没有了。不过你若是真心想收，我可以回去问我爷爷能否再淘一个。当然想收。这孔明锁我淘来花了十两银子，你这魔方十两够吗？不够我再加点。够够够，可太够了。赵景月神采飞扬，这黄千洛聪明，真是一点就通啊。黄千洛一挥手，杏儿抱着木箱便走了。这魔方你可会玩？会。我爷爷当年拿回来，我便琢磨了很久。黄千洛四世突然想通了，赵景月为何会解九连环了？他也从小便对这些感兴趣，自然不同于寻常人家的姑娘，以前便能独自琢磨明白这个叫魔方的东西。那解个九连环，自然也正常了。两人正说着话，杏儿端着十两银子就走了过来。这次是真真切切的银子，赵景月偷偷搓了下手，还是富家小姐大方啊！黄千洛将银子递给赵景月。问道：“这魔方几日能送来？”在刚刚两人说话的时候，赵景月便想到了如何制作魔方。有了黄千洛这十两银子，他便去自己的商城里买一个魔方。商城里的魔方是塑料的，定然是不能拿给黄千洛的。他可以将魔方拿给赵阿爷，告诉他这是富家小姐赏赐的，让阿爷做一个木头的。既然是富家小姐赏赐的，那赵阿爷一定不会纠结材质的问题，有啥疑问就统统抛给洋人即可。这银子便分赵阿姨一些便是，也不让他白干活。不过这魔方的制作需要些时日，他也不知道赵阿爷多久才能做出来，便说三五日吧。我爹每日要给顺发酒楼的徐掌柜送吃食，所以别担心找不见我。到时候找到魔方了，我会送去给顺发酒楼的徐掌柜，让他转交给你。这样可否？黄千洛听赵景月说自己怕他跑了。不由得捂嘴笑了笑。这一台阵还没有人敢骗我们皇家的人。我若想找你
，你是跑不掉的。”黄千洛笑闹的说着，不过到时候你要自己送来，你得教我。那行，那我到时直接来府上找你。信儿吩咐下去，这几日景月过来都不用禀报我，直接带进我院里。是赵景月见这信儿来来回回的跑了这么多趟，觉得他甚是辛苦。当丫鬟果真是不容易呀、啊！赵景月拿着银子，也不知道该放哪儿，他也没个荷包，就揣在怀里吗？他在身上四处摸了摸，总觉得放哪儿都不安全，这是怎的？黄千洛见他浑身摸着，还以为是哪里瘙痒。我没荷包，不知道该将银子放哪儿。黄千洛倒也理解，赵景月还是个十岁的孩子，出门还和爹娘一起的，没带荷包也正常。他又嘱咐信儿取了个荷包来送与赵景月，赵景月摸着这荷包。做工精细，布料顺滑，说不定这荷包就值不少钱。小心放好，别被偷了。黄千洛嘱咐了一句。赵景月将银子放进荷包里，然后是里三层外三层的藏在里衣里，原地蹦跶了几下，确定不会掉出来后，这才放心。那我就先回去了，我会尽快将魔方送来的。赵景月见话头都说完了，便想揣着银子赶紧回去了。景月家住何处？我派人送你们回去啊！不用了，我家不在镇上，在赵家村，我们自己回去就行了。黄千洛闻言有些诧异，赵景月不仅有些聪明才智在身上，甚至还识些字。他本以为赵景月是哪家府里的小姐，万万没想到竟是村里农户之女。尽管他心中万千困惑，面上却也只浮着一个淡然的笑容。那我让杏儿送你出府。杏儿从黄千洛身后走出来，做了个手势。引着赵景月出门，有劳信儿姐姐带路。沿着刚刚来时的路回去，赵景月这会儿的心情与刚刚进门可不同了。现在有银两在身上，他整个人都泛着喜悦的光彩，心情好的话便也多了起来。信儿姐姐，你们小姐人真好啊，出手真是大方。来之前便与赵姑娘说了，我们小姐人很好的。两人聊着，便走回了大院。第二十二章买魔方。赵年才和孙英两人也正好走过来。孙英小跑着过来，抱住赵景月，抚着她的头发，小声地问：“没说错话，惹人家小姐生气吧？放心，你闺女聪明着呢。”赵景月说完，冲孙英挑了个眉，然后转头对杏儿说：“杏儿姐姐不用送了，我们自己回去。赵姑娘慢走，别忘了和小姐的约定。”杏儿又嘱咐了一遍：“记得的。”赵景月说着，左右手拉着爹娘，便走出皇府了。饿死了，饿死了！走出皇府。赵景月赶紧拉着爹娘就近找到面铺，三人各点了一碗面吃。你在人家府里没吃点心？孙英关心了一句。那点心太难吃了，我就吃了一口。刚刚在叫黄千洛九连环时，他便觉得有些饿了，吃了一口端上来的点心。这点心入口是又甜又腻，他喝了口茶水才得以顺下去。这会都过了午时吃饭时间了，他早就饿得不行了。伙计好一会儿才将面碗端上来。赵景月饿的肚子叫了几轮了，这肚子还真是会挑时候，还好刚刚没在黄千洛面前想，不然得多丢脸。赵景月三人是从顺发酒楼过去的，黄千洛本以为三人已经吃过午膳了，便只准备了一些点心，哪知赵景月饿成这样，孙英这才刚嗦两口面，就见这父女俩的碗里都只剩一点了。你刚刚在人家府上吃那么多点心，咋这会儿还这么饿？那点心凉的。面热乎暖胃，赵年才说着，呼噜噜的就将最后一小口面吃完了。闺女慢点吃，不够再叫一碗。孙英见这二人吃的这么快，都怕他们噎着，忍不住的唠叨了几句：“娘，你快吃，咱带你回去办大事。”“啥事？这大街上人多不方便，回家再说。”三个人吃完面，又租了个牛车，赶紧回去。到家后，赵景月将爹娘拉进屋里，将藏着里三层外三层的荷包拿了出来，只揣了一路。他看谁都像小偷，坐在牛车上的时候，两手抱怀。这牛车颠簸的不行，还得时不时腾出一只手抓住木板，担心摔下去。这心理和生理的折磨，终于在到家的一刻结束了。孙英见这一锭银子，接过来好生看了一番后问：“这又是赏赐？这有钱人就是不一样哈，出手一赏就是咱们这些人赚不来的钱。”赵年才来这里，还没见过银子长什么样，他也好奇的伸手摸了摸。赵景月将在府里的事一五一十的讲给了这二人听。银子收起来，娘给我点散钱，我去买个魔方，拿去找阿爷照着给我做木头的。你阿爷做得出来吗？赵年才还是对这老头的手艺存疑。虽然拿回来的这个长凳不如他想的那么丑，但是这魔方是个精细活，他担心这十两银子到时候还得给人还回去。去试试。不行就找个木匠，就算请人做
，这是十两银子也定有余的。赵景月又唤起了虚拟面板，请选择需要购买的物品。赵景月选择了魔方，这商城像是来打劫他的，一个魔方就花了他五十文。要不是有这十两银子，他就算再手痒，也不会买这魔方的。我现在得去找阿爷、爹、挖笋的事，就拜托你了。赵景月说完便跑掉了。赵年才刚刚看着这十两银子，差点以为自己可以退休了。毕竟在这里，十两银子是有些人家一辈子都攒不到钱。这赵景月跑掉之前丢下的一句话，将他拉回了现实。人家徐掌柜还给了二钱定金，做人可不能不讲诚信。见老房子就在眼前了，赵景月也不顾院里有没有人，边跑边扯开嗓子喊道：“阿爷，阿爷！”赵阿爷还在院子里给他们一家添置家具。这正弄着，又听见了熟悉的声音。老头回头看着赵景月，这几天来的频繁。都快抵得上过去一年来的次数了。不过昨天翠妞送来了两次吃食，都极为好吃，还以为她这次又端来了什么。等她走近了，才发现她手上拿这个方形的玩意，看着也不能吃啊！翠妞啊，又来了！赵阿爷回了一句，还没等赵景月将东西拿给赵阿爷，阿乃李氏就从屋里出来了。村头阿生说：“你们一家人天不亮就赶牛车去镇上了，你们干啥去了？”上屋里是听闻赵年才又赶牛车去镇上了。他以为赵年才又去赌了，还不等阿生说完，就气冲冲的又冲到了赵年才家里。到了才发现院门锁上了，他在门口叫喊了半天也无人回应。回去问阿生才知道是一家人都去镇上了，还背着被篓和包袱。他急得以为赵年才要将这母女俩卖了换钱去赌，差点就赶着阿生的牛车到镇上赌方找赵年才了。赵阿爷拦住了他。说翠妞昨天说了要去镇上卖吃食，让他等等晚上一家人再不回去就去镇上找人去。这事儿闹得李氏一整天都没去田里，一直等着赵年才一家回来。李氏待在里屋，刚听见赵景月的声音便赶了出来：“阿奶，我和爹娘去镇上卖吃食了，就是昨天给你们送来的那个鲁春笋都卖完了呢。”李氏昨日从地里回来，就听闻老头给他讲了。翠妞又端了一碗春笋过来，李氏闻言就是口水满天飞。这赵年才把家里糟践的，就只能吃那没人要的春笋。等他骂累了，赵阿爷叼着烟斗，才缓缓说出翠妞想去卖吃食的想法，端过来是给他们尝尝，看味道合不合适。李氏气得直瞪赵阿爷，骂他也不知道拦着翠妞，这春笋到处都是，怎么可能卖得出去？赵阿爷不想与他争论。直接塞了一口春笋到李氏的嘴里，尝过味道的李氏当即闭上了嘴，这说不定也能卖得出去。这会听闻都卖了，本来还在高兴，转念一想，就只有翠妞一个人站在院子里，跑过来跑得这么急，怕不是她爹将赚回来的钱又拿去赌了。她将赵景月拉到自己身边，问道：“你爹呢？回来了吗？钱有没有被那败家玩意儿拿去赌了？”阿奶，你放心。没去赌，钱都被我娘收起来了。赵景月将十两银子交给他娘时，他爹就将徐掌柜给的五钱银子一起上交了。镇上的顺发酒楼的掌柜说：“我们家的春笋做得好，让我们每日都送些过去。”我爹在家挖笋呢。李氏一听这生意都做到酒楼里去了，看来是赚了不少钱。只要这赵年才不再去赌了，以后也能好好过日子。第二十三章。借秤，终于将李氏哄好了。赵景月又回到了赵阿爷身边，要做啥？赵阿爷见他这副谄媚的模样，就知道他又要来求自己做什么了。和他爹真是一模一样。赵阿爷递了个矮脚凳给他，赵景月嘿嘿一笑，坐在了赵阿爷身边。阿爷，你能做个这个出来不？赵景月将魔方递了过去，赵阿爷随意的在身上擦了擦手。将魔方接过来后，生端详了一番，又是敲打，又是盯看，也没弄明白这是个什么东西。拿在手上轻飘飘的不说，居然还能转动。赵阿爷活了大半辈子了，也没见过这玩意。他好奇的问：“这是个啥？哪来的？”前两天去镇上不是得了贵人的赏赐，今天又遇见贵人了。他说这是从西洋人那儿淘的个小玩意，叫什么魔魔方，但是这个容易就坏。他想做木质的，我就说我阿爷做木工很厉害的。他就让我带回来了。赵阿爷一听，夸奖，抚着胡子，嘴角都要翘到天上去了，可嘴上却说：“你这孩子，这西洋人的玩意，阿爷都没见过。这万一没做出来，这不是会惹恼了贵人吗？”赵景月一看这老头，并未反驳自己的夸奖，毫不吝啬地接受了，便看出他很吃这套，于是继续说：“啊，我没想到那么多呢，我是觉得我阿爷很厉害呀、啊，应当做得出来。”在赵景月的一阵吹捧之下，赵阿爷笑得合不拢嘴了。他应道：“行，阿爷试试，这个可以拆开
，阿爷，你照着做就行。赵景月说着，就将魔方拆开了，怕赵阿爷随便做做敷衍了事，他准备抛出诱饵。阿爷，贵人说了。做的好有赏银的，果然说爱赏银。赵阿爷刚刚还说只是试试，这回就表现出了肯定能做出来的决心。赵景月赶着回去鲁春笋，走之前叮嘱了一下，家里的那些凳子啊门的都不着急，这个有钱拿，让赵阿爷先将魔方做出来。临走又两手个拿了个矮脚板凳走。回到家，赵年才和孙英去挖笋了，还没回来。赵景月将板凳放在院子里，坐了下来。哎呀！赵景月看见院角的两个碗，噌的一下站了起来。他的辣椒和番茄呀，都差点忘记了。他没种过地，不知道怎么打窝，种子之间该留多宽，便又坐了下去。等爹娘回来了，再让他们带着自己去。等赵年才和孙英个背着一大背篓春笋回来时，赵景月赶紧过去拽着他爹，让他带自己去种地。到了屋后的地里，赵景月挑了个角落，赵年才在前面挖窝，赵景月在后面撒种。待两种都种下后，赵年才撒点水，便带他回去了。能活吗？赵景月看着这块地问道。反正种下去了，能不能活就看他的命运了。赵景月觉得赵年才在敷衍他，且他有证据。不等他细问，赵年才已经先往回走了。回到家，孙英坐在矮凳上，在收拾春笋。看着一地的春笋，赵景月突然抛出了一个问题：没有秤。你们怎么知道这有多金？去借。孙英头也没抬，刚刚将春笋背回来的时候就想到了，两人特意多挖了一些，做多了就自己吃，总不能做少了还得单独再卤一锅吧？去哪儿借？还能去哪儿？你阿爷家呀？啊！可是我才回来，让你爹去。赵年才一听让他去，吓得一哆嗦。要说以前也没有多怕爹娘的，可这古代老娘也太凶了。上次的那一巴掌，他还记忆犹新，一想起就感觉背后火辣辣的疼。我自己去，我和闺女要在家弄春笋，你快去。赵年才拖着沉重的步子，不甘心地往老房子去。这会儿，赵阿爷正拿着赵景月送去的魔方，在仔细琢磨着。赵年才站在院外盯了半天，见只有老头一个人，便推开院门进去了。爹，赵阿爷转头见是着败家子。皱起了眉头，你来干啥？这父女俩怎么这两天竟往这里跑？我就是想来借个借什么借？没有，没钱，赶紧走！光是听到“借”字，赵阿爷就立刻站了起来，随手从旁边抄起一个板凳，就腰将赵年才撵出去。爹，我不借钱，我借，又来借钱！赵阿爷刚刚撵人的声音极大，将屋里的李氏招了出来。我就说你个混账玩意儿，管不了几天。刚刚翠妞才来说你在挖笋，这会儿就偷偷跑到这儿来借钱，败家玩意呀！李氏从里屋一路骂到赵年才面前，赵年才只觉有苦说不出，怎么不给他说话的机会呢？赵阿爷抬着板凳就一直往赵年才身上推，这老两口像撵瘟神一样的推他，眼看着就要就将他推出了院里，赵年才一急，撕开嗓子就一吼：“我借秤！”老两口被赵年才这么一吼给唬住了。冷静了一会儿，才反应过来。赵年才说：“要借的是秤，不是钱。你不借钱，我借钱干啥？我借秤。”见老两口终于闭嘴安静下来了，赵年才赶紧解释：“这不是卖春笋吗？得称一下，多重不是。”终于，在说清楚之后，赵阿爷放下了凳子，让他坐着说话。赵年才这会儿真是想哭，哭不出来，咋能次次来都先挨一顿骂呢？李氏盘问了他半天，今天去卖春笋的细节，赵年才捡着能说的说。对于赵景月被黄员外的闺女请去府上的事，就省略了。最后，赵阿爷让他再去砍棵树来，再将秤拿走。赵年才一去半个时辰还不回来，母女俩已经将春笋拨开洗净了。孙英正将春笋切成两半，赵景月在烧灶火，准备焯水了。你爹咋还不回来？孙英瞟了门口几次了，有点动静，就以为是赵年才回来了。不会是贝爷奶打了吧？要不我去看一下。赵景月一想到上次见面，阿奶直接给老爹背后来了一掌，就害怕他爹这回被打个残疾回来。你去看看。赵景月建造里的火烧的正旺，也不用盯着了，便起身往外跑。刚出院门，就见不远处赵年才一手拿着秤，另一只手揉着肩膀，缓缓走过来。不会真被打了吧？赵景月赶紧跑过去迎接。爹，你这是咋了？赵景月将秤接了过来，别提了。那老头非让我今天去砍棵树，再把秤拿走，不比上次有赵年福的帮忙。这回赵年才一个人背着树下山，着实是将他累了个够呛。孙英擦了下手，赶紧出来接他，一路扶着他进了里屋，让他去屋里休息睡一会儿，等春笋卤好了就做晚饭。第二十四章搭兔子窝。春笋卤好后。
，天也快要黑了。孙英随便炒了个笋，将最后剩的一点蘑菇也一起炒了，一家人就将就的吃了。吃饭时，赵景月提了一句：“没有肉就算了，连鸡蛋也没有。”孙英觉得说的对，没有肉也得吃鸡蛋才行，蛋白质得摄入。赵景月现在瘦小的很。不好好补补的话，这个籽可能就长不高了。于是，在吃饭的间隙，孙英下令的去买只母鸡回来，专门下蛋。赵景月种了辣椒和番茄，这鸡肥料也能派上用场。既然话都说到这儿了，赵景月觉得养一只也是养，两只也是养，那不如多买几只小鸡回来养大了吃。小鸡长得快，两三个月就能吃肉了。一说到能吃肉，赵年才是第一个举赞成票。鸡窝现在被兔子占着的。既然决定了要开始养鸡，那这兔子就得换个地方了。明天赵年才送完货回来，就开始搭兔子窝，后天就去买鸡回来。次日，赵年才天没亮就去送货了。赵景月起来的时候，天刚蒙蒙亮，赵年才已经走了。昨天春笋挖多了，做出来多了有四五斤重，早上便煮了个粥，就着春笋吃了。吃罢早饭，孙英决定今天蒸点馒头在家里。早上煮粥太浪费时间了，今天赵年才就怕来不及，急匆匆的吸溜了两口便走了。没有酵母，孙英只能试着将面团放进还有余温的锅里，等它自然发酵。赵景月惦记着魔方，也不知道赵安爷能不能做出来，便又端了一些卤春笋往老房子去了。这会儿还早，大家伙早上去田里忙了一会儿，这会儿又回来吃早饭了。赵景月过来的时候，徐氏正在做早饭，大伯娘。我送了点春笋过来，赵景月端着碗就直接进了灶房。哎，翠妞来了。赵年才之前的所作所为让徐氏多少有些不满，牵连的让他对翠妞也没给过什么好脸色。不过好像自上次闹了一阵之后，没听说赵年才去赌了。翠妞这几次来还都送了些吃食过来，家里的几个小娃都还挺爱吃。毕竟之前都是赵年才的不对，也不能迁怒于翠妞一个小姑娘。徐氏的态度便也好转了些。大伯娘。你们还没吃呢。赵景月瞄了一眼锅里，徐氏今天也煮的粥，不过不同于赵景月早上吃的白米粥，徐氏用的应当就是上次柱子送来的那种混着糠的粗米，极为拉嗓子。对，等你大伯他们回来。徐氏说着，转身拿了两个碗过来，这是昨天你送来的两个碗，记得拿回去啊。这赵景月来一次送一个碗，再不拿回去，家里的碗都快被他全搬到这儿了。我走的时候再来拿，俺也在家不？在屋里呢。赵景月走到院里，也不知道赵阿爷在哪个屋里，便站在院中大喊了几声：“阿爷，阿爷！”赵阿爷叼着个烟斗就走了出来。这也没烟，没点火的，这是吸啥呢？赵景月疑惑地看着他，走到了赵阿爷身边：“阿爷，那魔方能做不？能，那有啥不能的？”赵阿爷仰着头，吸了口空烟杆：“啥时候能做出来呀、啊？三五天成不？成，我等会就给你做。阿爷，你做细致点。”给贵人的不能太粗糙了。赵阿爷坐的那几个板凳就挺粗糙的，估摸着是想着他们着急用，便赶工做出来的。阿爷知道，等赵年富他们回来时，赵景月便说着先回去了。李氏见他又拿了些卤春笋过来，便领着赵景月去地里拔了两颗白菜带回去。赵景月都走出老远了，听见背后有人叫他，碗又忘记了。春燕将昨天的两个碗送了过来，回来的路上看见了兔子上次爱吃的那种草，随手拔了一些回来喂兔子。这兔子还非得等它走了才肯吃。赵景月站在旁边，他愣是躲着不出来。赵景月不看他了，钻进灶房看孙英揉面。就在他在灶房里看的打哈欠时，赵年才终于回来了。一回来就先上交了银子，三千七十文。咋还有铜板？孙英没细数多少。赵年才神秘兮兮地开始掏背篓，从背篓里拿出了一块猪肉，买了一斤半的猪肉，中午做了吃。赵年才从顺发酒楼出来时，在一个路口处看见了另外一条街上有人在卖猪肉，人不多。昨天一天没吃肉，赵年才总觉得浑身不得劲儿，便去称了点猪肉。正好李氏今天给了白菜，可以炖猪肉了。香喷喷的猪肉，吃的赵景月只打嗝，还在咂嘴，还是肉香。吃罢饭。孙英开始收拾洗碗，赵景月不给赵年才休息的时间，拉着他就开始搭兔子窝。你说这兔子万一不是坏了，就是胖，到时候咱把它吃了，还搭个窝干啥？赵年才站在鸡窝旁盯着那只躲在角落的兔子，那万一就是坏了呢？那不就有一大窝兔子可以吃了？麻辣兔头、烤兔腿、红烧兔子，这两人盯的兔子都不由得往美食上想。
，就这明晃晃的，当着兔子面讨论吃不吃人家，还嫌弃他胆子小不敢出来。两人在院里扫了一眼。柴房旁边有一个位置，刚好可以将柴房的墙当做一边兔窝的墙，只需要修三面围栏就可以了。这兔子会打洞，院里的泥巴地不行。赵年才先挖着地，让赵景月去屋后的山上背点石头过来垫在下面，再用泥巴和杂草合在一起铺在石头上，将石头间的缝隙填严实。最后就是要围三面围栏了。赵景月说用石头砌墙。少年才却觉得麻烦，不如去砍点竹子回来，编个竹席围起来。既然已经去了竹林，少年才砍竹子的时候，赵景月就在旁边挖春笋。分工明确，两人将各自的收获带回了家里。赵景月力气不大，背回来的春笋的重量肯定不够，正好他也不会编竹席，便又去挖了两趟春笋。赵景月背着最后一背篓，正准备回家，一滴雨落在了他额头上。又要下雨呀、啊！不过这雨后春笋长得快。就不用担心这几天挖的多，后面没得挖了。赵景月背着背篓小跑着回家，最后赶在了雨下大之前到家了。刚进院，一股麦香味就传来了。赵景月放下背篓，冲进了灶房，刚揭开锅盖，热气腾腾的烟雾眯了赵景月的眼睛。孙英忙活了一天的馒头终于出锅了。第二十五章斗鸡。乍一看，这馒头有点小；细一看，颜色还偏黄。孙英将雾吹散。夹了个馒头出来，刚出锅的馒头烫手，他边呼气边掰开馒头，递给了灶台前眼巴巴看着的两人，一人一半。赵景月烫的两只手来回拿，又怕掉地上，舍不得松手。好不容易等到凉了点，赵景月一口咬了下去。怎么样？孙英期盼的眼神看着父女俩，这馒头好像没发好，不太蓬松，咬下去还有些扎实，难怪看着小。这一个说不定能顶得上外面卖的两个，味道好像还行。就一点点酸，应该也是发酵的问题。好吃。赵年才对于孙英做的任何东西都是赞不绝口。他秉持的信念就是，只要不让自己做，怎么都好吃。赵年才不当这个恶人，赵景月自然也不会出头。好吃，娘手艺真绝。孙英习惯了这一大一小的吹捧下，再难吃也被他们吹上天了。孙英也不管，不说实话，反正最后受罪的是他们父女俩。外面的雨淅淅沥沥地下着，虽然不大。但是搭兔窝的事就得暂缓了，把明天的笋先弄出来吧。赵景月一句话，三人又忙活了起来。灶房里空间不如外面大，三人挤得有些蹲不下去。在赵景月第三次被赵年才挤得一屁股坐地上时，赵景月将其撵走了。爹，你赶紧去屋里休息吧，等会卤的时候再叫你来烧火。赵年才倒了，涂了个清净，回屋躺着去了。在没了赵年才之后。这灶房既安静又宽敞了些。孙英笑着打趣他：“咋不心疼心疼你娘？忙了一整天没休息了，等会卤的时候让我爹一个人来弄，咱俩去躺着。”嘿嘿，忙活完春笋，这天气好像是长眼了一样。赵年才刚称完重量，将其装好，雨就停了。这是一点也不让人闲着。赵景月果然见雨停了，便催促老爹去做兔窝，他势必要早些吃上鸡蛋。补补身子，终于将兔窝收拾好了。赵景月还丢了件不要的衣服进去给兔子保暖。将兔子牵到了新窝后，赵景月去弄了一大堆他爱吃的草来，希望他能生出一大窝仔，不要辜负了他搭的新窝。随后转头就听见赵年才念叨：“不会买小鸡，缠着孙英，明天跟他一起去。那你们都去，我也要去。”夫妻俩想了下，总不能把他一个人丢家里。便同意了。次日，三人送完春笋，就开始在镇上逛了起来。前几次都没有见过有人卖小鸡的，也不知道今天能不能碰到。原本就这么找寻着目标，在镇上走着，带路的赵年才走着走着，将两人带到了一条他最熟悉的路上。他顿住了脚步，咋就跟着记忆里走到了这儿？这前面就到了赌坊。孙英抬手掐了他一下：“毒瘾犯了？不是，不是，我也不知道咋就走到这儿来了。”赵年才很是尴尬。想拉着两人离开，往回走了两步，这条街不远处聚满了人，围在一起大声的吼叫着：“爹，前面在干啥？”“不知道，人太多了，围得个水泄不通。”赵年才也看不见里面在干啥，但是他估计是在斗蛐蛐或者斗鸡。以前他也是这参与的人之一。赵景月是个爱凑热闹的人，那群人吼得越凶，他越想去看看。不许去！赵年才看出了赵景月的心思。赵景月撇了撇嘴。不去就不去。三人刚想走，人群里传出了不同的呼声，一半的人在哎呀叹息，另一半的人在哇欢呼。看样子是结束了。赵景月还是好奇，这是干啥呢？他的步子越走越慢。
，这一场应该是结束了，周围的人散的差不多了。赵景月这才看清，那是在斗鸡，一眼就能看出来谁是斗输了的那一方，脸色难看，眉头紧皱。你咋不走啊？赵年才回头见赵景月站在原地，还看着斗鸡的方向，过来拉了一下他。输了的那人本就是生气，将围观的人冲散。正巧抬眼看见了赵年才在拉扯赵景月，原本难看的脸色一下就缓和了些。年才兄，这声音让赵年才顿住了脚步，这声音他有些耳熟。转过去一见那人，是之前一起斗过鸡的周贵。这周贵读过几天书，读书不认真，自然连个童生也考不上。天天跟一群不学无术的公子哥一起赌，染上了毒瘾，最好斗鸡。年才兄几日不见了呀？这是赵年才跨了一步，挡住了赵景月。这些赌徒都不是什么善茬，他得防着点。周贵之前听说了赵年才想卖女儿的事，见他刚刚在与赵景月拉扯，便将赵年才拉近了些，悄声说道：“年才兄。”我知道最近新开了个妓坊，若是我不卖女儿了，戒赌了，赵年才不给他继续说下去的机会，便直接打断。这话孙英也听见了，看着架势就知道是之前的赌友。孙英将赵景月拉到了怀里护着。周贵一副邪门的表情看向赵年才，这人当年赌瘾大的，连续半月待在赌坊里，最后没钱还差点被赌坊的砍了手。这才过了多久，就装什么正经人。周公子，这鸡怎么办？来人提着公鸡。像是周贵的小厮，这玩意害我连输三天。周贵因为这只公鸡输了不少钱，这会弃权撒在鸡身上了，一脚将鸡踢飞了。小厮又赶紧跑过去将鸡拎回来。这鸡看着不错呀，赵年才盯着小厮拎着的公鸡。这公鸡个头比一般的鸡大不少，鸡冠鲜红，羽毛油亮，只是应当是输了不少，尾巴和翅膀上的毛掉了不少，眼睛也瞎了一个。这鸡从没赢过，会气得很。年才凶若喜欢。便宜卖给你，赵年才说这鸡不错，是站在这鸡的个头说话的。这么大一只鸡，少说的一家人吃个两三顿了。既然这周贵都开口了，那这便宜他就得占了。多少钱？这鸡我买来花了二钱，看在咱俩的关系上，一钱卖你。周贵刚刚斗鸡输了一钱，这会想从赵年才身上赚回来。第二十六章买鸡仔。赵年才知道鸡本来就不贵，只是这些个赌徒听别人说哪只鸡厉害，便会花高价买回来。这会儿他不买，这鸡周贵也处理不了，顶多杀了吃了。不过像是这种赌徒最是迷信，这鸡要真是一次都没赢过，这周贵也不一定敢吃，只怕吃了会更晦气，担心以后都赢不了了。你这鸡眼睛都瞎了一个，毛也掉了不少，哪里还值得上一千？五十个铜板我都不一定要。这鸡估摸着至少有个八斤重，五十个铜板很划算。周贵想都没想就答应了。行行，五十个铜板给你。他现在只想摆脱这只晦气的鸡，赚五十个铜板都觉得是意外之财。赵年才用了早上寄春笋的布条，将公鸡的两腿和两翅绑住，确认鸡不能乱动弹之后，将其丢进了背篓里。赵年才拉着孙英和赵景月，赶紧离开了这条街。赵年才记住了路，再也不能随便乱往这儿走了。刚刚他和周贵一手交钱，一手交货的时候。他便看见了不少的人盯着孙英和赵景月，要不是他随时看着这母女俩，真怕一个不留神被人抢了，卖进窑子了，再也不能去那儿了。那没一个善茬。赵年才叮嘱了声，也不知道是谁带的路。孙英白了他一眼，三人又开始在镇上转圈，总算是找到了卖鸡仔的了。卖鸡仔的小贩正在给人装鸡仔，孙英带头走了过去。刚刚那人应该是买了不少，这鸡笼里就只剩十来只小鸡仔了。不过看着精神头还不错，买鸡仔吗？都是我们自家孵的，壮实的很。孙英还挺满意，便问价格多少钱一只，七文钱一只。你这卖的贵了点啊？他记得之前买的鸡仔才六文钱一只，咱家这鸡仔多养了些时日，壮实的很。那六文钱一只卖不卖？小贩纠结了一下，摇了摇头，六文卖不了。倒也是，一只少一文。这里有十二只小鸡，少收了十二文。他自是不干的，那七文我们都要了，你把这鸡笼也送我们，行不？鸡笼不值钱，回家再编一个就是。小贩当即答应了。赵景月想起了最开始的目的是买母鸡，可这会儿公鸡也买了，鸡仔也买了，还没买到母鸡，便问你家有母鸡卖吗？小贩摇了摇头，这也没人来买母鸡的，都是买鸡仔回去养大了下蛋的，更何况他还指望家里的母鸡生蛋呢。最后。今日的目标买母鸡未完成，却买了十二只小鸡仔和一只大公鸡，才走了两步，赵年才便看见了昨天买猪肉的铺子。今日买了只鸡，便没打算再买猪肉了。
，这个时候没有冰箱，放久了吃不得。赵景月眼睛的很。一眼便瞥见了被丢在后面盆里的猪下水。猪下水一般人不会处理，弄出来腥臭的很，基本上都是杀猪匠自己留着吃。不过这么大一盆，杀猪匠自己天天吃也会吃腻的吧？赵景月这么想着，拉着爹娘就往那儿走。买了鸡了，还想吃猪肉啊？赵年才不解，这闺女太馋了，不好好挣钱还真养不起。赵景月没理他，径自走到猪肉铺前，指着那盆猪下水问道。这个卖吗？卖猪肉的肉贩倒是不觉得稀奇。这年头，有人舍不得买猪肉，偶尔也会来买点下水解解馋。不过这玩意腥臭的很，吃一次给肚子里加点油水后，便不会再买了。他当这三人来买下水也是解馋，便回答：“卖八文钱一斤，要多少？我都要了。”赵景月才大气粗地说了一句，颇有一副要把这肉铺买空的架势。肉贩一怔：“怎么会有人买这么多猪下水不买猪肉的？”他看了看站在这姑娘身后的两个大人，见他们没说话，他看着赵年才问了一遍：“都要？”赵年才在听见赵景月说要买猪下水时，便知道他要做什么了。都要了。见当家的都说全要了，肉贩便不再说其他的。一共是三十六斤猪下水，赵年才将公鸡从背篓里拎了出来，把猪下水放进去。孙英接过公鸡拎在手上，赵景月提着小鸡仔，就这么的。一家三口终于踏上了回家的路。今天赶牛车的家里着急用牛，便少收了一个铜板，只将他们送到了村口。三人背着的、提着的走在村里。这会儿正值大中午的，地里人不多，大家忙碌了一上午都回去了，休息会儿，下午再来接着干。虽然人不多，但也还是有人。赵景月提着小鸡仔，怕走快了将他们晃晕。便慢悠悠地跟在后面，赵年才走在最前面领路，就看见在不远处有两人正在田坎上休息。这两人熟悉的很，就是住的离他们最近的赵立根和他的妻子钱氏。这赵立根，赵景月第一次跟着赵年才去挖笋的时候，在竹林里遇见过的。赵立根也是那日最先听见赵年才打人的，先是过来拉架，又让自己儿子去叫赵阿爷过来。在他印象里，赵年才还是个魂不吝。那日他去拉架。也不知道赵年才会不会记仇，所以在竹林里遇见时，他没砍完竹子就走了。前世最先看见赵年才，他拽了下赵立根的衣袖，说道：“这玩意啥时候回来的呀？咱赶紧回去吧。”前世怕赵年才又要找他们借钱，赵立根的爹娘都死了，几兄弟早就分了家，赵立根是老大，分到了老房子，少分了些地。这本以为分到了房子是件好事，至少不用再出钱去修房子住，可谁知这才分家没多久。赵年才就被赵阿爷撵到了这边，将他们分了家。因为他们家住的最近，赵年才经常过来借钱。头几次赵立根耳根子软借了点，后来前世经常念叨这事儿，赵年才再来借钱，赵立根便拿扫把将他撵了出去。这欠的钱，最后还是赵阿爷听说了，赵年才借了他们钱，拿出棺材板来还上的。就因为这事儿，赵年福不满了许久，不仅直言赵年才没儿子是个绝户。还埋怨赵阿爷，既然将他分出去了，就别管他。第二十七章，兔子生了。赵年才还没走上前，远远的就开始打招呼：“立根，休息呢。”这笑嘻嘻的一声招呼，打得赵立根夫妻二人原地打了个寒战。前世尤甚，赵立根毕竟经历了上次竹林打招呼，这会儿惊讶程度较前世小了一些。赵立根皮笑肉不笑的回了句：“呵呵，休息呢。那你休息着。”我们先回去了哈。赵年才刚走了几步，又饶了回来。立根啊，你知道谁家要卖母鸡不？赵年才想着，还是得买只现成的母鸡下蛋，不然等这群小鸡长大还得两三个月。赵立根见赵年才又回来了，正在了原地，压根没听清他说了啥，还是前世反应过来了，回了句：“李正书加油，谢谢哈。”一家三口越走越远，这夫妻二人还没缓过劲儿来。这和谐的画面，着实震惊到了前世。赵年才差点打死妻女的事情，全村都知道。怎么这会儿一家三口走在一起，还说说笑笑的？前世脱口而出：“这是赵年才不？这是吧？”一回到家，赵景月就先将小鸡仔放进了鸡窝里，正好之前柱子送来的那些陈米没丢，以后都拿来喂鸡。待他转身想去灶房帮忙时，就见赵年才在院里杀鸡，鸡脖子上的毛已经被拔掉了。底下接了个小碗，正在放血。赵景月没见过这血腥的场面，抬起手挡住视线，跑进了灶房。路过赵年才时，赵年才喊道：“烧点热水，等会把鸡毛要用。”赵景月抖了一机灵。
，吃东西果然不能看处理的过程。他跑进灶房，开始烧热水。中午只有鸡肉，也没个配菜。这春笋，他们天天吃卤的，都快吃腻了。昨天下了雨，今天山上应该很多蘑菇。他们现在去采也来不及了。孙英拿给赵景月五个铜板，让他去找赵阿姨家，看今天他们采了蘑菇没有，换一点回来。要是没有，就再抱两颗白菜回来也行。赵景月拿着钱，小跑着去了老房子那边。院里赵阿姨正在做工，春燕正在洗衣服。赵景月推开院门走了进去，喊道：“阿姨！”赵阿姨以为他又是来催工的，拿出手上一个快成型的魔方一角，举在赵景月面前：“再给你做呢。”莫催，嘿嘿，不催不催，阿爷你慢慢做，我找春燕。春燕也是个性子内向的，听他要找自己，一时也不知该继续洗衣服还是停下来等他说话。赵景月笑着走到春燕身边，蹲下来。春燕姐，你今天去采蘑菇了不？赵景月盯着春燕，春燕有些不自在，便停下了洗衣服的手。去了，天刚亮就去了。还有不，我跟我娘今天去镇上了，没采到蘑菇。今天去的早，采了很多蘑菇。早上那一顿清炒了一点，还剩了许多。春燕听出了赵景月想带点回去的意思，可这家里她可做不了主，万一给了赵景月，回头她再挨一顿揍就不划算了。我去问问阿奶。赵景月知道这是春燕做不了主，便让她继续洗衣服。她去喊阿奶。李氏在里屋缝补赵阿爷的衣裳，就听赵景月在门口喊他。他放下手中的活，心里还嘀咕着：这翠妞来的这频繁，这一家子是咋回事？咋的啦？阿奶。还有蘑菇布，家里中午没菜吃了。赵景月没说谎，说的是没菜，没说没肉吃。早让你娘种点菜，别把那点钱死拽手上，最后都被那败家玩意抢走了吧？现在地也空着的，菜也没得吃。李氏骂骂咧咧的领着赵景月进了灶房。孙英只生了一个闺女，李氏颇有怨言，但也从来没动过让赵年才休妻的想法。孙英留过胎，说不定那胎就是儿子。再加上后来赵年才染上毒瘾。几乎不回家，他知道错不在孙英一个人，只是孙英这性子弱得很，管不住赵年才不说，连钱也握不住。要不是这赵年才是他们最心疼的小儿子，他早就不管这一家人了。李氏捧了一把蘑菇，就要递给赵景月，赵景月这手比不上他的手大，接不住，翘起衣摆，想让李氏放在他衣服上。李氏想起赵景月昨天送来的碗，刚好够大，将碗拿了出来，装了一碗给他。赵景月捧着碗。掏出五个铜板，递给李氏。李氏推搡了一下，这是干啥？买蘑菇的钱啊！李氏觉得赵景月在胡闹。这蘑菇满山都是，只要赶早了都能踩到。这蘑菇又不要钱，赶紧拿回去。阿奶，我们卖春笋赚了点钱，这是爹娘孝敬你的。赵景月说完，抱着蘑菇就跑了。路过赵阿爷也没停下来，边跑边喊：“阿爷，我走了呀！”李氏反应过来，赵景月已经跑出院了。他追了两步，追到院外站着。骂骂咧咧道：“一家子都败家呀，好不容易赚点钱，就被这么糟蹋了。”赵景月端着蘑菇走到了家，路过那片草时，他又去摘了一些，准备回家喂兔子。推开院门，赵景月准备先将野草放进兔子窝里，本是随意一丢，打算放了草就赶紧将蘑菇清洗出来拿给孙英。赵景月刚放下草，就见他铺在角落的衣服上有几个红彤彤的肉团。好似老鼠，妈呀！兔子生了。赵景月高声喊道：“赵年才正在拔鸡毛。”听他这么一喊，拎着鸡，双手还沾着鸡毛，就跑了过来。哪儿呢？哪儿呢？孙英也从灶房钻了出来。这兔子幼崽长得也太像老鼠了，几团缩在一起。大兔子正啃食着刚刚赵景月送来的草，仔细数了数，一共生了六只。难怪都说兔子能生啊！赵景月感叹了一声：“现在天气不是特别暖和。”孙英怕兔崽子冷，活不下去，赶紧又去拿件衣服铺在了兔窝里。多吃点，多吃点，快快长大，长得肥肥胖胖的，然后再生好多好多兔子。赵景月搓了搓手，一脸期盼地盯着这窝小兔子。孙英这才刚将衣服垫到兔窝里，一股熟悉的小腹下坠感袭来，他拉着赵景月一下就跑进了屋里。第二十八章。馋了，赵景月手上还端着蘑菇没放下，这猛的一拉，差点把蘑菇丢出去。赵年才满手鸡毛的拎着鸡，看了看兔子，又看向跑远的母女俩，咋回事啊？赵年才追过去想问什么情况，孙英砰的一声将门关上了，别进来。这是出了啥事？赵年才被拦在了门外，猛了神，咋了呀？他趴在门口喊了几声，也没人理他，手上滴溜的鸡都凉了，毛粘在手上了。他又坐回院里。
开始拔鸡毛。进了里屋，赵景月先将蘑菇放在了桌上，转身就见孙英在脱裤子：“娘咋啦？快快给我买个内裤。”再买包卫生巾，孙英说着，将荷包丢给了赵景月。这两天忙得一点也不得空，都忘记了这回事儿，也没做过准备。赵景月接过荷包，赶紧去商城里买卫生巾。现在也顾不得多少钱了，买了再说。刚刚正好烧了热水烫鸡毛，还剩的有些，他跑去灶房端了盆热水回去。赵年才边拔鸡毛边盯着赵景月急匆匆的身影，还不忘好奇的问：“这是咋了呀？每个月都有那几天？”赵景月丢下一句话就关上了门，赵年才哦了一声，这才停止了追问。鉴于孙英这日子到了，赵年才便和赵景月将中午的食材都处理了出来，等孙英来炒即可。也不是这两人不会做饭，赵景月是对炖煮的东西更擅长，炒菜不太行。而这赵年才呢，以前是吃部队大锅饭的，他的厨艺都是杂乱的学的。最后懒得炒菜了，就将所有食材都丢锅里乱炖。不仅如此，还把握不好放调料的度。偏咸，他的解释是，教他的师傅说的就是偏咸才下饭，多吃饭才有力气。孙英是个口淡的，吃不了赵年才炒的菜，便不让他下厨了。赵景月常常怀疑赵年才是故意的，这样才能不进入厨房。但是他没有证据，鸡肉的分量很足，赵年才只剁了半只鸡和蘑菇炖一起，就有足足有一大锅，剩下的半只鸡和鸡杂留着明天再吃。李氏估计也没想到这一家子买了这么大只鸡。给的那点蘑菇都被淹没在了鸡肉里。赵景月吃着鸡肉，又开始惦记上了粉条。虽然这个时候的土豆和红薯都已经有了，但那都是前些年旱情从南方传开的，几乎都是直接煮了吃，还没有人研究出这些的副产品。你先把你弄回来的猪下水给我处理好了，再想其他的。孙英加了块肉给赵景月，及时制止住了他的想法。赵景月抿嘴，谁让这啥吃的也没有，他馋啊！要说这卤味，赵年才是最爱了。喝酒就来那么一盘，能把自己喝嗨了。说到这酒，赵年才想到来这儿这么多天了，连一口酒都没喝上。虽然猜想赵景月不会酿酒，但赵景月喜欢刷短视频，万一学到了呢？他还是抱着一丝希望问赵景月：“闺女会酿酒不？”“不会。”赵景月拒绝的很直白，他确实不会。而且听说有人喝了自己酿的酒中毒了。现在这个地方医疗技术太落后，他可不敢冒险。赵年才又转头看向孙英。向他投去了一个谄媚的眼神，这眼神孙英简直不要太熟悉。当赵年才有求于他的时候，就会投来这种眼神。刚刚做饭的时候，赵年才盯着用来他买来用作去腥的黄酒，都盯了半天。这馋酒馋的太明显了。现在家里有点存粮，每天还有六钱银子的进项。孙英觉得日子没必要过得这么苛刻，便说。馋了你自己，明天带点回来。谢谢老婆大人。赵年才笑得两眼都快眯成了缝，赶紧夹了一个鸡腿送进孙英碗里。一顿饭吃的赵年才是满意十足，吃过饭还主动包揽了洗碗项目。赵景月看着赵年才这谄媚的样子，直摇头，再给他加了任务：“老爹，等会你自己去挖笋啊，我要把猪下水洗出来。”赵景月一声吩咐下去。一整个下午，家里所有人又忙活了起来。孙英趁着赵年才洗碗的功夫，去收拾了一下鸡窝，将鸡粪收拾起来，铲到了地里，给辣椒、番茄施肥。昨天晚上下了雨，便不用浇水了。孙英看着这片地，除了赵景月种的菜之外，还有没开完的荒，其他地也一直空着。就他们三个人，劳动力好像确实不够，难怪每家人都生这么多。赵景月洗下水的时候，一会儿又要草木灰，一会儿又要换一盆干净的水。赵年才在灶房里是一刻也没停下来。说好的他去挖笋的，这指挥人指挥的他半步都离不开。我去挖笋了，你自己在家洗。在赵年才端来第四盆干净水时，他堵住了赵景月将要说的话。这猪大肠实在是太臭了。赵景月耸了耸鼻子，为了吃它，真是不择手段。和鲁春笋的自己配的香料不同，他这次从商城里买了个卤料包。春笋只是涩口。只要去色了，随便卤一卤都好吃。但是这下水若是处理的不好，掩盖不住腥臭味。灶房里烟雾缭绕，已经有香味在飘出了。三人正收拾着挖回来的春笋，赵年才已经开始馋了。卤味好了吗？还早着呢。这才多久？赵景月看了一眼灶房，这才半个小时就出味了，成品应该也差不到哪儿去了。赵年才时不时就瞟一眼灶房。赵景月不知怎地，思维突然就跳跃到了刚刚孙英给他讲的隔壁邻居的事儿。阿爷对我爹真不错，是哦，嗯
，老人家拿棺材板给他填坑，现在不仅得孝敬他们，还得将那些钱还回去。孙英也不知道具体欠了多少，但是总得慢慢还着。一般聊到这种时候，赵年才就自觉闭嘴了。虽然不是他干的事，但好像就是理亏害怕。赵景月本来计划的是，魔方做出来了，给赵阿爷一两银子。毕竟这一两在这个时候已经是很多农户人家一年都存不下来的钱了。他准备钱存下来以后要租铺子用，只和顺发酒楼有一个生意往来，这赚钱速度太慢了。现在这个家里太缺钱了。第二十九章，卤味出锅。赵景月看着这摇摇欲坠的房子，他晚上睡觉都担心房顶塌了，得赶紧挣钱把家里重新修一下。不过，既然娘这么说了，赵景月决定魔方做出来后给阿爷三两银子。三七分，虽说欠的钱应当和这个分开，但是老一辈的人还不一定会收这么多。他愿意收多少，那其他的他就说是爹娘拿来孝敬二老的，当做是还赵阿爷之前贴补他们家里用的钱。那到时候阿爷将魔方做出来了，咱给他三两银子吧，你自己考虑。这十两是你赚回来的。赵景月虽然现在只有十岁，可骨子里是个快奔三十的人了，孙英不会怎么束缚他。终于在一家人的期待中。卤味要出锅了，三人围绕着灶台，伴随着赵景月在一旁哼唱：“噔噔噔噔。”孙英揭开锅盖，香味瞬间弥漫开来。赵景月吸了吸鼻子，这肉香味对于鼻腔的刺激可比春笋强烈多了。还是肉香啊！赵年才咽了下口水。孙英切了一小块猪肝，三人一起尝了尝，太香了。赵年才恨不得现在就喝上一口小酒，配着卤味吃起来，再泡卤水里泡一会儿。更入味。赵景月舔了下嘴角，这家里就一口锅，猪下水蘸着这口锅了，就没法卤春笋。孙英翻箱倒柜的，在柴房里找到了之前泡菜的坛子，洗干净后，将一整锅卤味连着卤水一起倒进了坛子里，搁在一旁先泡着。这边空出来的锅又赶紧卤春笋，卤完春笋还得忙晚饭，就他们这么烧柴的速度，赵年才又得去砍柴了。孙英在家卤春笋。赵年才出门砍柴，赵景月端了一大碗卤味，就直奔老房子。李氏在晒白菜干，这白菜太多了，吃也吃不完，索性今天就收了一大半，晒成干了方便保存，地也能空出来种些其他的。赵阿爷正在忙活赵景月要的魔方，原本这魔方可以做得再快些，只是赵景月说了，这魔方是贵人要的，而且做好了还有赏银，赵阿爷便做得精细了些。每一处都打磨好几遍，这来的大家都快习惯了。一见赵景月端着碗进来，便以为是春笋。赵阿爷抬头看了一眼，便说：“翠妞啊，来给阿爷尝尝今天的春笋卤的咋样。”其实赵阿爷就是嘴馋了，偏说是尝下味道。还真别说，自从吃了赵景月卤的春笋后，赵阿爷偶尔嚼一根，连烟都做得少了。李氏就是发现了这一点。每次赵景月送来的春笋，他都拿个碗留了一些。只要赵阿爷一拿烟袋子，李氏就拿春笋给他嚼，免得赵阿爷一吸烟就咳嗽个不停，整个家里还乌烟瘴气的。阿爷，今天不是春笋，但也是个好东西。赵景月端着碗到阿爷阿奶面前，其他的切成了片，可能还认不出来。这猪大肠成一段一段的，赵阿爷一眼便认出来了。这咋弄下水来吃啊？李氏以为是这一家子馋肉了。买点猪下水来解馋，前两天不是才吃了兔肉的，咋这馋的？又去买下水来吃。李氏见这一家人日子往好了过，心里终于有了些安慰，但也忍不住唠叨：“别糟践钱，挣点钱了就去把地赎回来，再不种点地，到时候大家都秋收了有囤粮，就只有你们家干看着。”赵景月嗯嗯啊呀的敷衍着，就家里后面那块地都没时间种，再去买地回来不得累死。他跑进灶房拿筷子来。转移话题，下水和兔肉是不一样的好吃。阿爷阿奶，快尝尝，这卤味还温热，带着点香气。赵阿爷本是有些排斥的，可这嘴不听使唤的，先张开了。李氏也是不自然的被喂了一口，这味道果真是不同兔肉，但是都香得很。赵阿爷吃了一口就馋住了，直勾勾的盯着赵景月手上的碗，这味道和春笋倒是相似，更好吃。这下水咋弄的？竟是不腥臭。李氏好奇，他以前也买过下水回来解馋，但那腥臭的没人爱吃，买个半斤都能吃上个两三顿。卤的和春笋一样。听闻李氏的评价，赵景月觉得这卤味生意应当是稳妥了，明天就拿去镇上卖。翠妞啊，这株下水既是要卖的，以后就别送过来了，糟蹋钱。这下水和春笋不同，春笋到处都是。
不用花钱买。这下水怎么的也得几文钱一斤，这端来的一大碗就有一斤多了，这得少赚多少钱？李氏觉得偶尔吃一次肉，肚里有点油星子也就行了，像是前几日才吃了兔肉的，今天又是猪下水。实在是糟践了。赵景月回知道了，将一碗卤味递给李氏，让他收起来，等赵年富一家回来了，晚上一起吃。李氏端着碗去了灶房，藏在了柜子里锁了起来。虽然这一家子的日子在走上正轨，但是李氏还是好奇，怎么突然就琢磨出了这么多新吃食？这都跟哪儿学的？咋以前不见你娘弄？赵景月这脑子转得飞快。阿奶，这以前不都是因为我爹把钱都拿走了吗？这卖吃食就得先舍得花钱，你看这哪一样不得费油盐啥的？家里之前连米面都没了，哪还做得出这些啊？倒是有些道理。许是这孙英想开了，将家里最后的钱都拿来做了吃食，省得赵年才毒瘾犯了又将钱拿去赌了。没曾想做出来的吃食味道还不错，倒是成就了一门手艺，和镇上的大酒楼做上了生意。李氏就这么的把自己说服了，赵年才那个败家子终于不去赌了。赚了性子，年才媳妇也有门好手艺，能挣钱了，连着翠妞也会说话了。来来回回的，每次送吃食来，都会说些好听的话，与他们亲近了许多。若是能再生个儿子，这日子就踏实了。李氏准备啥时候去跟赵年才念叨念叨？现在能赚钱了，没个儿子可不行，以后会被人惦记上这门手艺，这日子不会好过的。赵景月没想到自己一番搪塞的话，让李氏想到了这么远。他见李氏没回话，便蹲在赵阿姨身边，看他磨木头。第三十章抓母鸡。阿姨，这还要多久才做得好啊？赵景月拿着一个成型的魔方一角看了看，做工倒是还行，不过好像大了点，问题不大。只要都是这种手艺，做出来肯定能完。再过两日你再来就能成了。要是做的快些，说不定明日就能好了。赵阿姨已经在做中间支撑架的部分了，不过这木头做的容易起木屑，不打磨不行。万一拿到了贵人的手，再一个怪罪下来，他担当不起这个责任，宁可慢点也要做精细些。收到了满意的答复，看着时候也不早了，赵景月便从老房子回来了。还没进院，就见赵年才端着碗往外走，干啥去？走，给你买母鸡去。赵景月连院门都没进，就被拉走了。李正相当于这个村的村长，也是他们赵家的族长。赵年才虽然对这些虚称没什么感觉，但是之前被分家也是在李正家里好一阵闹腾，这回却多少有点胆薄。正好撞上赵景月回来了，这丫头嘴皮子利索得很，带着他去给自己壮壮胆。李正家里在村里偏东头，那边的土地肥沃一些，家里有点积蓄的几乎都买了那边的地，不像赵年才一家现在住的地方，周围人烟稀少，全是荒地。父女俩站在人家院外往里张望着，人没见到一个。倒确实看到了院里有个很大的鸡窝，还有几只鸡在院里四处走动。李正叔、赵年才喊了几声，终于有人走出来了。李正爷爷、赵景月打了声招呼。李正看见赵年才太阳穴都狠狠地跳了一下。当年分家的时候，在他家闹得鸡飞狗跳的，差点没把他家给拆了。这回带着闺女过来，也不知道又要闹什么事儿。李正稳住了情绪，问道：“是年才呀、啊？”啥事？李正不情不愿地打开了院门，让两人进来。这才刚进来，赵年才手上端着的卤味就吸引了李正的目光。虽说他家里平日里也不缺肉吃，咋也没闻见过这么香的味道。赵年才瞄了一眼鸡窝，没说是啥事儿，先将碗递给了李正。李正叔，这是咱家里做的吃食，您尝尝。李正眼皮直跳，感觉这是个啥陷阱，不敢接。见李正刚要摆手，赵景月从身后走出来说道。李正爷爷，我爹是想让您帮忙尝尝看味道咋样，他准备送到镇上去卖。这一听，赵年才准备做生意了，李正更是一副见鬼了的模样。前两天打媳妇闺女的，难不成不是这个人？李正先是上下打量了一下赵年才，又看了一眼赵景月。虽然他也很久没见赵年才了，但他就是长这样的吧？应该是吧？李正越看越不自信。赵景月继续说：“李正爷爷，我爹被我阿爷阿奶收拾了。”他现在改了不赌了，准备做点小生意养家糊口呢。那日最后赵阿爷去收拾残局的事儿里，正也听说了。甭管这赵年才能不能改好，只要他这次来不是借钱的就行。李正笑着捻了下胡子，将碗接了过来。李正爷爷，你家的鸡咋这么多？鸡窝都装不下了。赵景月指着在院里四处走动的鸡说道：“是啊，这都散养了。”赵年才跟着一唱一和的，这鸡白天放出来走走。
，下午了抓回鸡窝的，是有点多了。之前孵了窝鸡仔都长大了，这鸡窝就显小了。哎，李正爷爷，那你们家母鸡卖不？我娘说想买只母鸡回去下蛋的，也没找到地儿有卖的。赵景月估计说出了一种临时动念头的语气。李正老伴这两日本就在村里问有没有谁家想喂鸡的，他们家的鸡太多了，怕的鸡瘟。卖一些出去，这会儿赵景月这么一问，他便说了二十文一只。这母鸡能长期下蛋，二十文一只是李正看大家都是一个村的，给的便宜价格了。这父女俩没什么概念，便掏钱给李正，准备去鸡窝抓母鸡了。赵景月有点害怕，不敢抓活鸡，就只有赵年才进鸡窝了。这一进去就扑空了，鸡窝里的鸡被吓着了，扑腾的鸡毛漂浮在整个鸡窝的上空。最后终于抓了一只看着羽毛还挺顺的母鸡回去了。买母鸡的目标完成，以后天天都有鸡蛋吃了。晚上，孙英将中午剩的鸡肉热了热，还切了些卤味。赵景月吃的最快，先放下了筷子，看着爹娘二人说道：“我有个想法，看你们支不支持。”说说看。孙英回：“明天咱们去镇上卖卤味，得顺便找杀猪匠，和他们商量长期买猪下水，要个便宜点的进价。这是找进货源，应该做的事。”孙英点头同意。另外，这娃春笋的事儿，不如就让老房子的人来，咱每天给他们两三个铜板，顺便扯点草，帮咱喂喂鸡仔，喂喂兔子。赵景月有预感，这卤味定会卖得比春笋好得多。这洗下水费时费力，整日泡在水里也不行，估计也得让他们帮忙。春笋是个短期生意，再卖一阵子便不做了。若是这卤味卖得好，到时候得清洗几十上百斤的下水，还得让他们来帮忙弄卤味。孙英和赵年才都没什么意见，这老两口人都不错，将他们分出来也是赵年才原身自己作孽。他们能靠卖吃食赚点钱，那便帮衬一下赵阿爷他们。这事赵景月决定先不和赵阿爷他们说，现在只是个初步决定，毕竟这卤味还没开始卖。得等明天去镇上了，看看卤味的售卖情况，再做打算。赵景月做了一夜的梦，一直被人追赶着在奔跑，睡个觉都累得不行。孙英穿好了衣服，指挥赵年才去烧水热馒头，他准备来叫赵景月起床。刚进门，黑漆漆的屋里有个身影，差点将他吓一跳。孙英拿着手电筒照了过去，就见赵景月坐在床边，眼神空洞，打着哈欠，一眨眼，一滴泪落了下来。你一夜没睡呀、啊？困得都哭了，没睡好。赵景月抬起手擦了下眼泪，他倒是真想哭。不是都说劳动了过后睡得很香吗？他做梦也就算了，咋还在梦里被人追着跑啊？